அனைவருக்கும் வணக்கம் சிவசிவ அன்பே சிவம் அறக்கட்டளையின் சார்பாக பசித்தர் மூலிகை மகேந்திரன் ஐயா அவர்களை சிறப்பு விருந்தினராக வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கொள்கிறோம் ஐயா மிக்க நன்றிகள் வாழ்க வளமுடன் இன்றைக்கு வந்து ஐயா மூலிகை இட்லி தயாரிப்பது எப்படி அப்படின்னா நமக்கு நிறைய வெரைட்டி சொல்லி தர போறாரு சோ எல்லாரும் அமைதியா பொறுமையா இருந்து கேட்டு அதை செய்து சாப்பிட்டு நாமளும் மகிழ்ச்சியோட இருக்கலாம் ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் வாங்க கேட்கலாம் நன்றிகள் ஐயா வாழ்க வளமுடன் நீங்க உங்களுடைய உரையை வந்து ஆரம்பித்துக்கலாங்க ஐயா நன்றிகள் ஐயா வாழ்க பசி வளர்க உணவு பிரபஞ்சகம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே நட்சத்திர மண்டலம் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே கதிரவன் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே சந்திரன் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே பூமி முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே இயற்கை முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே உடல் முழுவதும் இயங்கிக் கொண்டிருக்கும் பசி உணவு படைப்பே உன் சத்துக்கள் துணையோட நிகழ்ச்சியை நான் துவங்குகின்றேன் பசியும் உணவுமே படைப்பு என்ற உண்மையை உலக மக்களுக்கு உங்கள் சத்துக்கள் துணையோட பசித்த மூலிக மகேந்திரன் எடுத்துரைப்பேன் எடுத்துரைப்பேன் உண்மை என்ற விதையை பூமியில் விதைப்பே என்னுடைய தாரக மந்திரம் பிறரறிவை பேசுவதற்கு நான் பிறக்கவில்லை என் சுய அறிவை பேசுவதற்கு நான் பிறந்தேன் இந்த மந்திரம் எதுக்காக சொல்றேன்னா எல்லாரும் கொஞ்சம் புரிஞ்சுங்க தப்பா யாரும் நினைச்சிடாதீங்க தப்பா நினைக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா ஒரு சிலர் என்னப்பா இவருக்கு தான் சுய ஹார்மோன் சுரக்குதா மற்றவங்களா சுரக்கலன்ற மாதிரி ஒரு தப்பான சிந்தனை வந்துடும் அது மாதிரி வரக்கூடாது ஏன் அப்படின்னா கூர்ந்து கவனிச்சு பாருங்க பிறரறிவை பேசுவதற்கு நான் பிறக்கவில்லை என் சுய அறிவை பேசுவதற்கு நான் பிறந்தேன் போது தான் என்னுடைய சொந்த ஹார்மோன் சுரந்து நான் வந்து பேச முடியும் என்னுடைய பாடத்தில் பாருங்க உலகத்தில் ஒரு கடவுளையும் டச் பண்ண மாட்டேன் நான் வணங்க மாட்டேன் ஒரு குருமார் கூட நான் வணங்க மாட்டேன் ஏன்னா அவங்களுடைய அறிவை பேசுவதற்கு இந்த பூமியில் நான் பிறக்கவில்லை அவங்களுடைய அறிவை நான் பேசினால் என்னுடைய சுய அறிவு தடைபட்டு விடும் உடலில் என்னுடைய உடலுக்கு நான் தவறு செய்தது போல ஆகிவிடும் அந்த தவறு செய்யக்கூடாது ஒரு காலம் நான் வாழ்ந்தேன் பேரறிவு சிற்றறிவுன்னு பேசுவேன் சிற்றறிவு என்பது பிற அறிவை பேசுவது சிற்றறிவு எப்படி புக்குலையோ குருமார்களோ யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிட்டாங்கன்னா அது பேசுறாங்கன்னா அது வந்து சிற்றறிவு பேரறிவு என்பது என்னவென்றால் தன்னுடைய உடலுக்குள் என்ன நடந்ததோ தன்னுடைய உடலுக்குள் எதை உணர்ந்தீங்களோ ஒரு மனிதன் நான் எப்படி வாழ்ந்தனோ அதைதான் போதிப்பேன் இதுதான் பேரறிவு சொந்த அறிவு எந்த ஜீவரா எல்லா பூமியில் உள்ள எல்லா ஜீவராசிகளும் சுய அறிவில் வாழும் பேரறிவில் வாழும் புரியுங்களா சிற்றறிவில் வாழாது ஆனா மனிதன் தான் சிற்றறிவில் வாழுகிறோம் ஏன்னா நம்மள மாத்திட்டாங்க ஒரு சந்தேகம் வரும் உங்களுக்கு ஐயா உலகம் முழுவதுமே சிற்றறிவில்னா கிடையவே கிடையாது காட்டுவாசிகள் எல்லாம் பிறர் கருத்தை கேட்கவே மாட்டார்கள் இந்த சித்தர் பசித்தர் இந்த பாடம் நடத்தினால் மட்டும்தான் உங்களுக்கு புரியும் இதுவரில சித்தர் பசித்தர் சொல்றேன் பசித்தர்னா என்ன அந்த பசித்தர்கிட்ட என்ன இருக்கு அப்படின்னு இப்ப உங்களுக்கே தெரியாது அது நடத்தும் போதுதான் புரியும் ஓ ஓ இதுதான் நான் அப்போ உலகம் முழுவதும் இருக்கிற காட்டுவாசிகள் எல்லாம் தன் தாய் தந்தை தான் தன்னுடைய பிள்ளைக்கு போதிப்பார்களை ஒன்னா குருமார் எல்லாம் போதிக்க விடமாட்டாங்க குருமாரே அங்க கிடையாது அதெல்லாம் வளர்ந்த நாட்டுலதான் குருமார்கள் மகான்கள் சித்தர்கள் மகர்ஷி எல்லாம் சொல்ற மாதிரி இதெல்லாம் வந்து வளர்ந்த நாட்டுலதான் காட்டுவாசிகள் விட்டோம்னா அவங்க இவர் பேசினாடு நின்னு கேட்கவே மாட்டாங்க அவங்க வேட்டைக்கு போயிடுவாங்க அவங்களுக்கு ரெண்டே ரெண்டு தான் தெரியும் என்னவென்றால் பசியும் உணவும் இது ரெண்டு மட்டும்தான் ஏத்துக்குவாங்க மீதி எல்லாம் கொடுத்தா ஏத்துக்க மாட்டாங்க இவர்கள் தான் பசித்தர் இவ பசித்தர்னா என்னன்னு உங்களுக்கு ஒரு புரிதலுக்கு வந்திருக்கும் அப்போ பசித்தர் என்றால் என்ன சித்தர் என்றால் என்ன அப்படின்னு ஒரு லைட்டா நடத்துறேன் இதை நடத்திட்டு உள்ள போகும்போது அந்த புல் விளக்கம் அப்புறமா அது ஒரு கிளாஸா போட்டுறேன் அப்பதான் புரிதல் நல்லா இருக்கும் இன்னைக்கு லைட்டா பசித்தர் என்பது இந்த உடலுக்கு கடவுளை கொடுப்பவர்கள் சித்தர் என்பது கடவுளை வணங்குகின்றவர்கள் இப்ப ஒரு புரிதலுக்கு வரணும் நீங்க வந்து ரெண்டு இருக்கு எது எடுத்தாலும் கேல்சியம் மெக்னீசியத்துல கிளைமேக்ஸ முடிப்பேன் நீங்க என்ன ஒன்னாலும் படிச்சுட்டு எத்தனை கோடி ஆண்டுகள் ஆனாலும் நீங்க கொண்டு வந்து எதை ஆராய்ச்சி பண்ணி கொடுத்தாலும் 
ரெண்டே நிமிஷம் ஒரு நிமிஷத்துல அந்த கேல்சியம் மெக்கினிசத்துக்குள்ள போய் அப்படியே விலகிடுவோம் ஒரு செகண்ட்ல அதனால் தான் என்னை நான் சொல்லுவேன் விநாயகர் மாறி நான் மரத்தடியில் உக்காந்து கண்ணை மூடி தனக்குள் போய் இரண்டே நாடியில் விலக்கி விடுவேன் ஒன்று சூரிய நாடி இன்னொன்று சந்திர நாடி இரண்டு நாடியில் எல்லாத்தையுமே அடைக்கிடுவேன் ஏன் என்றால் இது அனைத்தும் இந்த இந்த பிரபஞ்சகமே இந்த இரண்டு நாடிக்குள் அடங்கி இருக்கிறது பிரபஞ்சகம் என்பதே சூரிய நாடி சந்திர நாடி பூமி என்பதும் பூமிக்கும் சூரிய நாடி சந்திர நாடி ஓடுகிறது ஒரு ஒரு கோள்களுக்கும் சூரிய நாடி சந்திர நாடி அந்தந்த கோள்களுக்கு ஏற்றவாறு அது ஓடுகிறது இது உங்களுக்குலாம் ஒரு பெருமைப்பா இருக்கும் என்னடா இது ஒரு மாறுபட்டு நடத்துறாரு உலகத்துல எந்த புக்குலையுமே இல்லாத நடத்துறாருனா இதுதான் இருக்கு உண்மை அதனால்தான் உங்களுக்கு ஒரு கருத்தை சொல்லுவேன் ஒன்று இந்த பாடத்தை ஏற்று இதுக்குள் பயணித்து பாருங்கள் சூப்பரா இருக்கும் உங்க லைஃப் இல்லை என்றால் இது புரியவில்லை என்றால் இதை விட்டு விட்டு உங்களுக்கு என்ன புரியுதோ அதுல வந்து பயணிங்கன்னு சொல்லுவேன் ஆனா ஒன்று மட்டும் சொல்லுகிறேன் மற்றவங்களுக்கு தவறு என்று நான் சொல்ல மாட்டேன் எனதை தவறு என்று சொல்லுவதற்கு பூமியில் ஒருத்தருக்கும் அதிகாரம் கிடையாது தெளிவா பேசுவேன் எந்த தப்புன்னு சொல்லக்கூடாது ஒன்னு ஏத்துக்குங்க அவரு ஒண்ணுமே புரியலங்க அவள் தான் சிம்பிளா விட்டு போயிடுங்க அவர் தப்பா பேசுறான்லாம் என்ன சொல்லாதீங்க அது சொல்லவும் கூடாது உங்களுக்கு அந்த உரிமையை வந்து படைத்தவன் கொடுக்கல உங்களுக்கு புரியலன்றதுக்காக அதை தப்புன்னு சொல்லிடாதீங்க எனக்கு புரிஞ்சு போச்சு அதனால தான் நடத்துறேன் ஆனா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முயற்சி எடுங்கன்னு சொல்லி தர இப்ப இந்த பூமியில் எட்நூறு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா எட்நூறு கோடி பேரும் புரிஞ்சுக்காத இருக்கிறாங்க என்னுடைய மாணவர்கள் என் சப்ஜெக்டை புரிஞ்சு என்ன கூட பயணிச்சுதான் இருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு புரிஞ்சிடுச்சு உங்களுக்கு புரியல அதற்காக உங்களுக்கு என்ன சொல்ற ஒரு பயணிச்சு பாருங்க ஒரு கேட்சு பால் ஒண்ணு வருது புடிச்சு பாருங்க புடிச்சீங்கன்னா லக்கு விட்டுட்டா பரவாயில்ல அடுத்து ஒரு முறை வரும் அப்போவாது பிடிங்க எப்பாவது லைஃப்ல ஒரு முறை பிற வந்து பிறந்தீங்க ஒரு ட்ரை பண்ணி பாருங்க புரிஞ்சிடுச்சு உடம்பு ஓகே சொல்லிடுச்சு அப்படின்னா சூப்பர் லைஃப் பாடி லைட் வெயிட் ஆயிடும் எப்போதுமே லைட் வெயிட் ஆயிருப்போம் எப்போதுமே இன்பமா இருப்பீங்க எப்போதுமே சிரிச்சினே இருப்பீங்க புரியுதுங்களா எப்போதுமே மகிழ்ச்சி இருக்கும் அப்ப இது ரெண்டுத்தையும் எங்க எடுக்கிறேன்னா வானத்திரிடம் பூமியிடம் வந்து எடுக்கிறேன் ரெண்டு இடத்துல தான் நான் படிக்கிறேன் அதனால தான் எனக்கு உலகத்துல யார் பாடம் என்றாலும் நான் ஏத்துக்க மாட்டேன் நான் ஏத்துக்கிறது நாலே பேர் தான் நம்மாழ்வார் நெல் ஜெயராமன் ஐயா சுபாஷ் பாலகர் தமிழர் வேளாண்மை ஞான பிரகாசம் ஐயா இவங்க நாலு பேரும் என்ன செய்தாங்கன்னா சாமி கும்பிடு யாருமே சொல்லி கொடுக்கல சாமிய உடலுக்குள்ள குடுன்னாங்க என்னவென்றால் அந்த சாமி என்றால் என்ன அதனால நீங்க புரிஞ்சுங்க இரண்டு இருக்கு சாமி கும்பிடுறது ஒன்று அவங்க கும்பிடுறவங்க கும்பிட்டோம் என்ன ஒண்ணு சாமிய குடுக்கிறது இப்ப எனக்கெல்லாம் சாமி எது கடவுள் எது என்னை எது படைத்தது என்றால் கத்திரிக்காய் முருங்கா சிறுகீரை அரைகரை முருங்கரை முக முகாகரை முழுகரை அரைகரை இதுங்கதான் ரசம் சாம்பாரு மோரு கார குழம்பு இதுதான் என்னை வளர்த்தது தாயினுடைய கருவறையில் இருந்து நான் பிறந்ததும் என் தாயினுடைய கருவறையிலேயே இந்த அஹ் உணவை சாப்பிட்டுதான் நான் வளர்ந்தேன் என் தந்தையோட உடலிலையும் சரி உணவு சாப்பிட்டுதான் நான் வந்து வளர்ந்தேன் என்னுடைய மூலமே எது என்றால் உணவு இது முன்பே நினைத்துக்கிறேன் தந்தையிடம் பஞ்சபூத உணவை தின்னுகிற அறிவு ஒரு குழந்தை அறிந்தது தாய்கிட்ட வந்து அறுசுவை உணவை அறிந்தது அந்த குழந்தைக்கு ஒன்னே ஒன்னு தெரியும் இந்த உடலில் பசி எடுத்தால் அந்த பசிக்கு உணவு கொடுப்பதற்கு தெரியும் உணவு கொடுத்துனே இருக்கும் உணவு கொடுக்கலாம் சிக்கல் வந்துடும் அந்த உணவுல ரெண்டா பிரிச்சு சொல்ற தந்தை உணவு ஒண்ணு தாய் உணவு ஒண்ணு இது இது முன்பே நடத்திருக்க உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இப்ப ஒண்ணு உங்களுக்கு நல்லா தெளிவா புரியும் அப்போ இந்த உடலுக்கு கொடுப்பது ஒன்று வணங்குவது ஒன்று இப்ப கடவுளை பத்தி புரிஞ்சல வந்துச்சா ரெண்டு கால்சியம் மெக்கினிசம் இது புரிஞ்சுங்க இப்ப உங்களுக்கு புரியும் ஓஹோ கடவுளை வணங்குறது ஒன்னு இருக்குது சாமி மரத்து ஒண்ணு இருக்கு கடவுளை கொடுப்பது ஒண்ணு இருக்கா ஓஹோ இந்த உடல் என்பது கடவுளால் படைக்கப்பட்டதுன்னு எல்லாரும் சொல்றோம் அப்ப இந்த உடலுக்குள்ள கடவுள் இருக்காரு இல்ல கடவுள் இருந்தா கடவுளை தானே கொடுக்க முடியும் வேற எப்படி ஒண்ணு கொடுக்க முடியும் நீங்க கடவுள் கடவுளை தானே ஏத்துக்குவாரு அப்ப இந்த உடலுக்குள்ள நம்பிக்கை உங்களுக்கு இருக்குல்ல கடவுள் இருக்காரு கடவுள் தான் படைத்தாரு ஆண்டவர் தான் படைத்த படைத்தாரு இறைவன் தான் படைத்தாரு தெய்வம் தான் படைச்சதுன்னு சொல்றீங்களே அப்ப அதை கடவுள்னு சொல்லலாம் தெய்வம்னு சொல்லலாம் இறைவன் சொல்லலாம் ஆண்டவர்னு சொல்லலாம் எதை வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் உண்மைக்கு உண்மைதான் கொடுக்க முடியும் இந்த உடலுக்குள்ள ஒரு உண்மை இருக்கு அப்ப உண்மைதான் கொடுக்க முடியும் பொய்ய எப்படி கொடுக்க முடியும் பொய்ய கொடுத்தா முதல்ல ஏத்துக்குமா அது இதுதான் உண்மை இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா உண்மைனா என்னன்னு நான் உண்மையை நடத்துகிறேன் உண்மைன்ற வார்த்தை நான் மென்ஷன் பண்ணுவேன் நிறைய பேர் இதை மென்ஷன் பண்ண மாட்டாங்க ஏன் அவங்க உண்மை அவங்க அதுக்குள்ள
கடவுள் வணங்குவது பூமியில் இருக்கிற எட்நூறு கோடி பேர் இருக்காங்கன்னா இல்ல அதுல நானே ஒருத்தன் நான் கடவுள் எல்லாம் வணங்குறது இல்ல கடவுளோட குடுக்குறேன் பூமியில எட்நூறு கோடி பேரும் கடவுளை கொடுத்துங்கிறோம் ஒண்ணு தந்தையோட உணவு கொடுக்குறோம் இன்னொன்று தாயோட உணவு கொடுக்குறோம் இப்ப புரிஞ்சிச்சிங்களா கிளைமேக்ஸ் வந்துட்டீங்களா புரிஞ்சிச்சா அப்போ உணவுதான் எங்களுக்கு வந்து கடவுள் ஆண்டவர் இறைவும் தெய்வம் இந்த உணவை கொடுத்து இந்த உடலுக்குள்ள இருக்கிற பசியை நாங்கள் வாழ வைத்துக் கொண்டே இருப்போம் பசி வாழுகிற வெள்ளம் நான் நலமோடு வாழ்வேன் உடலில் உள்ள அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்தும் பசியோட பவர் குறைஞ்சு விட்டால் உணவோட பவர் குறைஞ்சு விடும் உடலில் பலவீனமாகிவிடும் பலமும் குறைஞ்சிடும் பலவீனமாகும் போது லாஸ்ட் படைப்பின் பிரகாரம் ஒரு இறப்பு நிலை இருக்கு அது வரட்டும் நூறு வயசுல வரட்டும் அது நியாயமானது அதுக்காக முப்பது வயசு நாற்பது வயசுல வர்றதெல்லாம் சரியில்லை அது படைப்பின் பிரகாரம் அப்படி எல்லாம் கிடையாது அதான் இதுக்கு முன்னே நட்டிக்கிறேன் வேர்க்கல்ல என்பது நூத்தி இருபது நாள் துல்லியமா வாழும் அது எழுபது நாள் எல்லாம் வந்து அது காய் முத்தி அது எல்லாம் முழுமையை அடைஞ்சிடாது அது போயிடாது அது புரியுங்களா நெல் பயிருன்றது மூணு மாசம் பயிர் இருக்குது ஆறு மாசம் பயிர் இருக்குது அது ஆறு மாசம் பயிர் விதைச்சிட்டு அது மூணு மாசத்திலேயே நெல் வைக்கணும் வைக்காது ஆறு மாசத்துல தான் வைக்கும் அது புரியுங்களா அப்போ ஒண்ணு ஒண்ணுத்துக்கும் ஒரு ஒரு காலங்கள் வச்சிருக்கு அந்த காலத்து அப்ப மனிதனுடைய உயிர் வந்து நூத்தி இருபது வருஷம் ஒருத்தர் வாழ்றாருனா அப்ப எல்லாருக்கும் நூத்தி இருபது வருஷம் தான் இருக்கு ஆனா நாம செய்த தவறினால் நம்மளுடைய உடலில் நோய்கள் வந்து நமக்கு ஆயுள் காலம் குறைந்தது இந்த காலத்தை இந்த பாடத்தை ஏன் எடுக்கிறேன் தெரியுங்களா எனக்கு என்ன புரிய வச்சு தெரியுமா அந்த வானமும் பூமியும் இந்த மூலிகை இட்லி குள்ளவங்க ஏன் எடுக்கிறேன் தெரியுங்களா மூலிகை இட்லி சொல்லி கொடுப்பா மூலிகை தண்ணி சொல்லி இப்போ நம்ம சராசரி சொல்லுவது எழுபது வயது மிஞ்சி போனா எண்பது அதெல்லாம் சராசரி வாழ்றாங்க எண்பதுக்கு மேல கொஞ்சம் பேர் வாழ்றாங்க நிறைய பேர் வாழல புரியுதுங்களா இப்போ நம்மளுடைய பிள்ளைகளும் நம்மளுடைய பிள்ளையை விட்டுருங்க நம்மளுடைய கொல் பேரன் கொல்லு பேரன்லாம் நாற்பது வயதுக்கு மேல தாண்டுறதே சிரமம் ஏன் ஃபுல்லா உணவு கெட்டு போச்சு ஃபுல் கேன்சர் வரும் பாரத நாட்டில் ரெண்டு நாட்டில் கேன்சர் அதிகமா வரும் எது என்றால் மக்கள் தொகை அது அதிகமாக இருக்கிற நாடு ஒன்னு பாரத நாடு இன்னொன்னு சீனா ரெண்டு நாட்டிலையும் வரும் அதை கவனிக்கிறவர்கள் அதை கவனிக்கிறார்கள் இந்த ரெண்டு நாட்டில் மருத்துவம் தேவை கேன்சர் என்ற மருத்துவ அவங்க டெவலப்மெண்ட் பண்றாங்க இப்ப எங்களுக்கு என்ன ஒரு அறிவு கொடுக்குது எங்களுக்கும் என்னுடைய மாணவர்களுக்கும் இந்த மக்களை நலமோடு வாழ வைக்க வேண்டும் என்றால் உணவு மாற வேண்டும் பாரம்பரிய உணவு நீங்கள் மீட்டெடுக்க வேண்டும் பாரம்பரிய விதைகளை மீட்டெடுத்து அதை பயிர் அதை விவசாயம் செய்து உலக மக்களை கொடுத்து காப்பாற்ற வேண்டும் உலக மக்களுக்கு பசியும் உணவுமே படைப்பு என்று சொல்லு உங்க குழந்தைங்களா நல்லா வாழணும் பேரம்பியத்துல நல்லா வாழணும் அவங்க அவங்கள விதைய வந்து சேர்க்க சொல்லு பணத்தை சேர்த்து வச்சுட்டு போறதால பணத்தை சாப்பிட முடியாது உணவு தான் சாப்பிட முடியும் இப்போ எல்லாருமே தவம் மெடிடேஷன் ஆசிரமங்களும் போறாங்க விவசாயிங்க நாங்களும் மொத்த பேரும் தவத்து கொண்டோம்னா யாரு உணவு உற்பத்தி பண்ண மொத்த பேரும் பண்ணியா இருக்கணுமே நாங்க தவத்துக்கு வராம இருக்கிறதால தான் இப்ப இவங்களா தவத்துக்கு போயிங்கிறாங்க நாங்க மொத்த பேரும் விவசாயி போல தவத்து கொண்டோம்னா அவ்வளவுதான் உணவு உற்பத்தி ஒரு ஆள் கிடையாது நாங்களும் உக்காண்டோம் நாங்க கூட தவம் பண்றாங்க நாங்க உணவு உற்பத்தி பண்ண மாட்டோங்க மொத்த பேரும் உணவே கிடையாது பட்னி தான் என்ன ஒரு நிலைமை புரியுதுங்களா அப்போ ஒரு விவசாயி என்பவன் படைப்பெனிடம் வேலை செய்கின்றவன் இதைதான் புரிஞ்சுங்க இதை புரிஞ்சுக்கின்னு இப்போ கடவுளை வணங்குவது ஒன்று கொடுப்பது ஒன்று இப்போ கடவுளை வணங்குவது பாடம் நான் நடத்த மாட்டேன் புரிய வைக்கிறேன் ஆனா கடவுளை கொடுக்கற பாடம் தான் இப்ப நடத்த போறேன் சரி இப்ப புரிஞ்சிச்சு இப்ப உள்ள போலாங்களா மூலிகைட்டு உள்ள சரி இப்போ உணவு என்றால் என்ன உணவுக்குள் என்ன இருக்கு எனக்கு உடலில் பலவிதமான நோய்கள் வந்தது பல குருமார்களிடம் போனேன் எல்லார்கிட்டையும் போய் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா புத்திமதி சொன்னாங்க இப்படி பண்ணுங்க இதை பண்ணுங்க யோகா பண்ணுங்க தவம் பண்ணுங்க எதை செஞ்சாலும் உடம்பு நல்லா இல்ல அப்புறம் தான் ஒரு புரிதல் வந்து ஏன் எங்க தவறு நடக்குது ஏன் நோய் வருகிறது அப்படின்னு ஆராய்ச்சி பண்ணி எல்லா மிஷினுக்குள்ளும் போயிட்டு வந்துட்டேன் நான் இருக்கிற பெரிய பெரிய ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிற மிஷினுக்குள்ள போயிட்டு வந்துட்டேன் நான் சம்பாரிச்சதெல்லாம் மருத்துவத்துக்கே செலவு செஞ்ச ஒரு காலம் அன்று சிற்றறிவில் வாழ்ந்தேன் மருத்துவத்துக்கு செலவு செய்தேன் இன்று பேரறிவில் நான் வாழ்கிறேன் பதிமூணு வருஷம் அது ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போயிட்டு போனாங்க குடும்பத்தோட யாருமே போமாட்டேன் இந்த குடும்பத்தோட போவாத காரணம் என்ன நாங்கள் உண்மையை கெட்டியாக பிடித்துக் கொண்டும் அதுக்காக ஐயா மருத்துவங்கள் இல்லாமல் வாழ முடியுமா எமர்ஜென்சிக்கு எடுத்துக்கங்க எமர்ஜென்சிக்கு எடுத்துங்க நான் வேணாம்னு சொல்ல மாட்டேன் மருத்துவம் இல்லாமல் வாழ முடியாது ஆனா முழுக்க முழுக்க மருத்துவத்தையே நாம வந்து நான் மருத்துவ கிளாஸ் நடத்தின கப்புன்னு வெளியே ஓடுவேன் ஏன்னா மருத்துவத்தை பத்தியே பேசினா முதல்ல எனக்கு நோய் வந்துடும்
இதுக்கு முன்பே ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு ஒரு இருபத்தி ஐந்து வயது பெண் கேன்சரை வந்து ஆராய்ச்சி செய்தது எந்த நேரமும் அந்த கேன்சரை பத்தி ஆராய்ச்சி செஞ்சு 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 அந்த பெண்ணுடைய உடலில் கேன்சர் பெருகிவிட்டது இறந்தே இறந்துச்சு தேவையாது இட்லியும் தோசையும் பூரியும் பொங்கலையும் வடையும் பாயாசமும் போண்டாவை தின்னுட்டு நல்லா வாழுன தேவையில்லாத வேலை நீ எதை சிந்திக்கிறாயோ அதுவாக நீ மாறுவாய் இது யாரும் இல்லை ஏழர் பாஸ்கரையா தான் சொன்னது அப்ப நான் புரிந்து வெளி வந்தேன் அப்பா இதுக்கு மேல இந்த நோயை பத்தி எல்லாம் பேச கூட ஆரம்பி நமக்கு தேவையில்லாத வேலை நோயை பத்தி நான் பேசவும் மாட்டேன் அதிகம் ஊருக மாதிரி வச்சுக்குவேன் லைட்டா சொல்லி தருவேன் நோயை பத்தி பேசவும் மாட்டேன் நோய் பத்தி பேசுற கிளாஸ அட்டன் பண்ணவும் மாட்டேன் நான் தேவையில்லாத வேலை எனக்கு நானே சூனி வச்சிருக்காது அது இப்ப நான் பாருங்க வெறும் சத்து பத்தியே பேசுவேன் புரியுங்களா அப்போ இது 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 போல நோய்கள் வந்து இது எல்லாமே அப்புறம் லாஸ்டா எங்க தவறு நடக்குது என்றால் உணவில் தவறு நடக்கிறது அப்படின்னு புரிதலுக்கு வந்தேன் புரிதல் வந்து படிப்படியா ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சேன் அப்போ வாழை இலையில் சாப்பிடும் பொழுது என்ன நடக்கிறது மூலிகை இட்லின்னா என்ன அப்படின்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் ஆராய்ச்சி செய்யறேன் ஆராய்ச்சி செய்யும் போது முதல் முதல் வாழை இலையில் தான் நான் ஆராய்ச்சி செஞ்சேன் வாழை இலையில வந்து முன்னோர்கள்லாம் சொல்லுவாங்க வாழை இலையில சாப்பிட்டோம்னா உடம்பு நல்லா ஷைனிங்கா இருக்கும் நோய் எதிர்ப்பு சத்தா இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அந்த நோய் எதிர்ப்பு சத்துன்னா என்ன எல்லாரும் வாழை இலை சாப்பிடுறாங்க வாழை இலையில இருந்து இந்த உடலுக்கு என்ன கிடைக்கிறது அதை கடந்து உள்ள போல நானும் போவாத தான் இருந்தேன் அப்புறம் தான் கடந்து உள்ள போனேன் போகும்போது அந்த பச்சையம்ன்ற ஒரு சத்து அந்த பச்சையம்ன்ற சத்து அதுக்கு முன்னோடி எது என்றால் கதிரவனுடைய சத்து கதிரவனுடைய சத்தை தான் உள்வாங்கி அந்த தாவரம் என்பது பச்சையமாக மாறுகிறது புரியுங்களா அந்த பச்சையம் என்ற சத்து இந்த உடலுக்கு தேவை அப்ப முதல் முதல் வாழை இலையில வந்து சாதத்தை வெடிச்சு சூடா போட்டு சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டதும் ஒரு பத்து சதவீதம் கருகுச்சு அதுக்கு மேல அது கருப்பா இல் கருப்பாகல அப்படியே அது வெளியே போட்டேன் இன்னைக்கு மொத்த பேரும் அப்படிதான் சாப்பிட்டுக்கிறீங்க இப்ப நாளையில இருந்தா மாற போறீங்க இன்னைக்கு சப்ஜெக்ட கேட்டுட்டு நாளையில இருந்து உங்க இல பச்சையா இருக்காது வேற கலர்ல தான் வெளியே போவோம் எல்லாருமே இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்றாங்க அத்தினி பேருமே வாழ்நாள் முழுவதும் செய்யலனால ஒரு மனுஷன் பேசணடா நமக்காக அந்த மனுஷனுக்காக ஒரு நாளைக்கு செஞ்சு சாப்பிடுவோம் அப்படின்னு கண்டிப்பா செய்வீங்க குழுவுல குறங்க அத்தினி பேருமே செய்வீங்க கண்டிப்பா என் வீட்டுல இன்னைக்கும் சரி காமெடியாவும் நடத்துவேன் என் வீட்டுல வந்தா யாருமே ரொம்ப நாள் இருக்கவே மாட்டாங்க மிஞ்சி போனா அஞ்சு நாள் அதுக்கு மேல இருக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா வந்தா மஞ்சா கலர் இட்லி போடுவேன் ஐயோ ஐயோ தாங்க முள்ளடா சாமி மறுநாள் பச்சை கலர்ல போடுவேன் அது மறுநாள் ப்ளூ கலர்ல போடுவேன் அதுக்கு மறுநாள் சோப்பு கலர்ல போறோம் ஐயோ ஐயோ தாங்க முள்ளடா மகேந்திரன் வீட்டுக்கு போனா வெள்ள கலர் தோசையே பார்க்க முடியாது வெள்ள கலர் இட்லியே பார்க்க முடியாது புரியுதுங்களா கலரா தான் இருக்கு எப்பொழுதுமே அது எப்படின்னு படிப்படியா உங்களுக்கு சொல்லி தரேன் இன்னைக்கு முடிந்த அளவுக்கு சொல்லி கொடுத்தரேன் மீதி வந்து அடுத்த நிகழ்ச்சியில உங்களுக்கு கண்டினியூ பண்றேன் அது வந்து ஆனா இதை கண்டி பிடிச்சிட்டீங்கன்னா உங்க குடும்பமே முழுக்க முழுக்க ஆரோக்கியத்தில் இருக்கும் புரியுதுங்களா அப்போ அந்த ஆராய்ச்சி செய்ய பத்து சதவீதம் கருத்து இருந்து தொண்ணூறு சதவீதம் பச்சையா இருந்தது எத்தனை வெளியே போட்டேன் அப்படியே யோசனை பண்ண மாடு வாழ்த்துச்சு அப்பா பச்சையா இருக்கிறப்பா நல்லா சாப்பிட்டு சத்தெல்லாம் நம்ம குதிரை சக்கியை உள்ள தின்னுங்கிறான் எப்படியோ தின்னு போட முடியும் நமக்கு சத்து கிடைச்சதுன்னு மாடு என்னை பார்த்துட்டு வாழ்த்துட்டு போயிடுச்சு யோசனை பண்ண மாடு என்னடா இவ்வளவு சூப்பரா சாப்பிடுத்த சத்துக்குள்ள வெளியே குதிட்டு போலதுன்னு அப்புறம் அப்படியே கொஞ்சம் கடந்து போயிட்டு ஒரு வாழை இலையை வாங்கிட்டு வந்து ரெண்டா கட் பண்ண ஒரு வாழை இலையை வைத்து சாதம் போட்டு சாப்பிட்டேன் ரெண்டாவது அந்த வாழை இலைய கொண்டு வந்து ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு ஒரு பாதி வாழை இலையில சாதத்தை போட்டு சுட சுட சாதத்தை போட்டு இன்னும் பாதி இலைய எட்டு வச்சு மேல கையில அப்படியே கையில புடிச்சுக்கினேன் ஒரு மூணு நிமிஷம் நாலு நிமிஷம் முடிச்சுன்னா அந்த அனலு கிழவும் அடிக்கும் மேலையும் அடிக்கும் அடிச்சு பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் வந்து ஒரு முப்பது சதவீதம் கருப்பாச்சு பார்த்தேன் ஆஹா அப்போ அப்போ அந்த வாழை இலையில இருக்கிற தண்ணி சூடியாரி அந்த வேர்வில சல 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 அந்த சாதத்துல இருந்து இதுதான் நோய் எதிர்ப்பு சத்து அந்த பச்சையம் என்ற சத்து அப்போ அந்த முப்பது சதவீதம் வந்து கருப்பாக மாறிவிட்டது அந்த சத்தை உள் வாங்கிடுச்சு புரியுங்களா அது மாதிரி சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் சாப்பிட ஆரம்பிச்சு எத்தம வாழை இலையை வெளியே போட்டான் பஸ்ட் இலை போடும் போது மூந்தே பாக்கல பட்டு தின்னுபிடிச்சு ரெண்டாவது முறை மூந்து பாக்குது என்னடா சத்து குறையுது இவன் உறிஞ்சிட்டான் போலகுதா அப்படின்னு மாடு யோசிக்குது என்ன பார்த்து சரி அடுத்து என்ன செஞ்சேன் மூணாவது ஆராய்ச்சி ஒரு வாழை இலையை எடுத்து ரெண்டா கட் பண்ணிட்டு ஒரு பெரிய பாத்திரம் அந்த பாத்திரத்துக்குள்ள வாழை இலையை வச்சுட்
வச்சுட்டு சாதத்தை எடுத்து உள்ள கொட்டிட்டு மேல ஒரு இலைய வச்சு கம்ப்ளீட்டா போட்டு டம் கட்டேன் புள்ள மூடிட்டேன் அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு அது துறவே மாட்டேன் அடிச்சுது நாலா பக்கமா அனல் அடிக்குது அப்புறம் தட்டு எடுத்துட்டு அந்த இலைய எடுத்து பார்த்தா எழுபது சதவீதம் கருத்து இருந்தது இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா அப்ப சாப்பிட்டு அப்பவும் கூர்ந்து கவனிக்கிறேன் சைட்ல நாலு பக்கம் பச்சை கொஞ்சம் கொஞ்சம் வெளியே நிக்குது அந்த பாத்திரத்தை விட்டு கொஞ்சம் இலை வெளியே வரும் இல்ல அதுல பார்த்தோம்னா பச்சையும் இருக்கு அந்த பாத்திரத்தைக்குள்ள அடங்கின இலைகள் அனைத்தும் அனல் அடிச்சு கருத்தடிச்சு அந்த வெளியே வந்த இலைகள்ல பச்சை பண்ற கலர் அப்படியே இருக்கு எத்தனை போட்ட மாடு மூந்து பார்த்துட்டு சரி இதுக்கு மேல அந்த பக்கம் வரக்கூடாது ஸ்ட்ரைட்டா போயிடலான்ற முடிவுக்கு வந்துருச்சு மாடு இவன் ஒரு ஆள் ஆள போல சத்து புள்ள உறிஞ்சிட்டு வெறும் சக்கையை கொடுக்குறான் அப்படின்னு அடுத்து ஸ்டேஜ் ஆராய்ச்சி தான் அந்த நூறு சதவீதம் சத்தை எடுக்கிற அறிவுக்குள் நான் கடந்து போனேன் அடுத்து என்ன பண்ண சிந்தனை தான் இதை பத்தி ஓடும் இப்போ எல்லாரும் நோய்களை பத்தி சிந்திக்கிறாங்க நான் என்ன சிந்திக்கிறேன் பாத்தீங்களா சத்தை பத்தி சிந்திக்கிறேன் அப்புறம் வாழையில எட்டுன்னு வந்து ஒரு வாழையில எடுத்து எட்டா கட் பண்ணிட்டேன் எட்டா கட் பண்ணிட்டு இட்லி குண்டான எடுத்து வச்சேன் வச்சுட்டு கீழே தண்ணி ஊத்திட்டேன் தண்ணி ஊத்திட்டு ஃபர்ஸ்ட் தட்டு உள்ள கீழ்த்தட்டுக்குது பாத்தீங்களா அந்த கீழ்த்தட்டுல அந்த எட்டு இலையும் எட்டு அடிக்கிட்டேன் தண்ணியில இல்ல இதை நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க தண்ணியில இல்ல தண்ணிக்கு மேல முதல் தட்டு கீழே வந்து உள்ள இருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தட்டுல நீங்க வாழை இலையில வந்து அஹ் மாவை ஊத்திட்டு போறீங்க அதெல்லாம் ஊத்தக்கூடாது கிளியரா கேளுங்க கேள்வி பதிலையும் கேட்டுங்க சந்தேகம் அதுல டவுட் இருந்தா ஃபர்ஸ்ட் தண்ணி ஊத்துறீங்க இட்லி குண்டான் எடுத்து அடுப்பு மேல வைக்கிறீங்க தண்ணி ஊத்துறீங்க கீழ்த்தட்டு வைக்கிறீங்க கீழ்த்தட்டுல அப்படியே அந்த இலையை அடிக்கிடுங்க அடிக்கிட்டு அந்த இலையில் மாவு ஓத்த கூடாது இதுதான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதுக்கு மேல ரெண்டு தட்டு இருக்கலாம் மூணு தட்டு இருக்கலாம் ஆறு தட்டு இருக்கலாம் அதுதான் அவங்களுடைய குண்டான சைஸ் பண்ணு அதுல அப்படியே மாவு ஊத்திட்டு இட்லி குண்டான மூடிட்டு அடுப்பு பத்த வைங்க பத்த வச்சதும் தண்ணி சூடு ஏறி கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் கொதிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த இலையில வந்து அனல் அடிக்கும் அந்த இலை வெந்து அந்த ஆவலில அப்படியே மேலுக்கு வரும் மேலுக்கு வந்து எல்லா இட்லி கால் மணி நேரம் இருபது நிமிஷம் அரை மணி நேரம் அது தட்ட பொறுத்து ஒரே மாதிரி இல்ல அது வந்து அது வெந்ததும் இட்லி குண்டான த மூடிய கட்டிட்டு இட்லி குண்டான எடுத்துட்டு உள்ள பாருங்கள் நூறு சதவீதம் கருத்து இருக்கும் இட்லி எடுத்து சாப்பிட்டேன் அது மாதிரி சுட்டு சாப்பிடல நல்ல ஒரு நிறைவு இருந்தது ஆனா அந்த வாழை இலை வாசனை வரவில்லை இலைய நூறு சதவீதம் கருத்த இலைய வெளியே போட்டேன் மாடு மூந்து பார்த்துட்டு சாப்பிடவே இல்லை விட்டு போயிடுச்சு இதோட வீட்டு பக்கமே வர மாட்டேன் நான் ஏ உலக மக்கள் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிட்டாதா அப்புறம் எங்களுக்கு உணவே கிடைக்காது நாங்க காட்டுல போய் பச்சை பில்லு தான் வேணும் போலக்குது வாழை இல்லையே கிடைக்காது போலக்குது நீ எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுத்துட்டாரு மாடு எனக்கு புத்திமதி சொல்லுது ஒரு நகைச்சுவையா நடத்துறேன் புரியுங்களா சீரியஸா போவோம் எப்பவுமே என் பாடம் இனி கொஞ்சம் நகைச்சுவையா நடத்தலான்றதுக்காக புரியுங்களா அப்போ அந்த நூறு சதவீதம் சத்தை உரிந்தது இட்லி அதுல வந்தது சாப்பிட்டேன் ஒரு மன நிறைவு இருந்தது ஆனந்தம் இருந்தது மகிழ்ச்சி இருந்தது உடலில் ஒரு மாறுபற்ற ஒரு எனர்ஜியை நான் உணர்ந்தேன் அந்த பச்சையம் என்ற சத்து ஏன்னா இது இது இதெல்லாம் கடந்து அதுக்கு மரியாதை கொடுத்து அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து போகும்போதுதான் அந்த உடலில் அந்த ஹார்மோன்கள் சுரக்கும் அது பேரின்பமாக இருந்தது அது வந்து அடுத்து வாழை இலையில சாப்பிட்டு அடுத்து வாழ்நாள் முழுவதும் வாழை இலையிலேயே சாப்பிடக்கூடாது அடுத்து அடுத்து வேற ஒரு ஆராய்ச்சி அடுத்து என் வீட்டு எழுத்தா அப்படி வந்து பவளமல்லி மரம் இருக்கு அந்த இலையை வந்து ஒரு பத்து இலைய இருபது இலை ஓஷன் வந்து அதே மாதிரி இட்லி குண்டான்ல வச்சு அடுத்து ஒரு மூணு நாள் கழிச்சு இட்லிக்கு மாவு அரைச்சாங்க மூணு நாள் கழிச்சு அத நான் வந்து அந்த பவளமல்லியோட இலைய வந்து சாப்பிட்டேன் பவளமல்லி இலை என்பது அவ்வளவு வந்து உடம்புக்கு நல்லது ரொம்ப ஒரு நோய் எதிர்ப்பு சத்து அது அது சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டதும் இலை கருத்துச்சு சாப்பிட்டேன் இட்லி சொல் அடுத்து கொய்யா இலைய வச்சு சொட்டேன் அடுத்து மா இலையை வச்சு சொட்டேன் அடுத்து வந்து துத்தி இலையை வச்சு சொட்டேன் அடுத்து வந்து அரசன் இலை ஆலம் இலை இது மாதிரி நம்மளை வீட்டை சுத்தி இருக்கிற எல்லா இலைகளையும் ஒரு ஒரு இலைகளாக வச்சு இதுக்கே எனக்கு அஞ்சு மாசம் ஆகி போச்சு என்னுடைய ஆராய்ச்சி யாருக்கும் வெளியே கொடுக்கல நான் ஆராய்ச்சியில ஓடிங்குது இது மாதிரி அஞ்சு மாசம் ஆகி போச்சு சரி இப்ப வந்து ஒரு ஒரு இலையா சுட்டு அந்த டேஸ்டுகள் சா வந்து அத உடல்ல அனுபவித்து உடல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி பெருகி அடுத்த ஸ்டேஜ் இப்ப என்ன சொல்லி கொடுத்தவங்களுக்கு ஒரு ஒரு இலையாக சுட்டு சாப்பிட ஆரம்பிச்சேன் அடுத்து என்ன பண்ண ரெண்டு கொய்யா இலையும் துத்தி இலையும் இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு 
இது ஒரு பத்து இலை அது ஒரு பத்து இலை இருபது இலைய அடிக்கிட்டு அது சுட்டு சாப்பிட்டேன் அது மாதிரி ரெண்டு ரெண்டு இலையா வச்சு சே அடுத்து கொஞ்ச நாள் அதுல கடந்து போயிட்டு அடுத்து மூணு இலை வச்சேன் ஆலய இலை ஒண்ணு அரச இலை ஒண்ணு ஒய்யா இலை நமக்கு என்ன கிடைக்குது அந்த ஸ்பாட்ல புரியுதுங்களா வில்வ இலைய கூட வைக்கலாம் புரியுங்களா ஸ்பாட்ல என்ன கிடைக்குது இது எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு ஒரு புரிதல் வந்துட்டு நான் வந்து மற்றவங்களுக்கு சொல்ல ஆரம்பிச்சேன் சொல்ல ஆரம்பிச்சதை ஒரு பாட்டிக்கு சொன்னேன் அம்மா இது மாதிரிலாம் நீங்க அந்த அம்மா கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்ன கேட்பாங்க கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து நான் சொல்லி கொடுத்தேன் இது மாதிரி வந்து செஞ்சு சாப்பிடுமா அந்த அம்மா கேட்டுட்டு வாழை இலையை வச்சு செஞ்சுட்டு எல்லாம் செஞ்சுட்டு ஒரு கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அம்மாவை சந்திக்கிற நேரம் வந்து ஏன்பா என்னப்பா நீ வாழை இலையை வச்சு செய்ய என்ன அடுத்து வந்து துத்தி இலையை வச்சு செய்ய என்ன மாய இலையை வச்சு செய்ய என்ன கொய்யா இலையை வச்சு செய்ய என்ன இது மாதிரி உங்க வீட்டை சுத்தி இருக்கிற எல்லா இலையும் வச்சு செஞ்ச ஒன்னுத்துல கூட அந்த வாசனையே வரலையப்பா உண்மையா சொல்ற அந்த சத்து அதுல ஏறுதா இல்ல நீ ஏமாத்திரியா என்னன்னு கேட்டாங்க அந்த கேள்வி நியாயமான கேள்வி அந்த கேள்வி கேட்டவருக்கு தான் அடுத்த ஸ்டேஜ் ஆராய்ச்சிக்கு போறேன் அந்த அம்மா அந்த கேள்வி கேட்கவில்லை என்றால் ஆராய்ச்சி போயிருக்க மாட்டேன் நிகழ்ச்சி முடிஞ்ச பிறகு இதுலயாவது கேள்வி கேளுங்க நான் கொஞ்சம் வளருவேன் இன்னும் கொஞ்சம் ஏற்கனவே வளர்ந்துட்டு இருக்கிறேன் இன்னும் கொஞ்சம் வளருவேன் கேள்வி கேளுங்க அந்த அம்மா கேட்ட பிறகு என்ன பண்ணது போயிட்டு அடுத்து மா வாட்டினாங்க இட்லிக்கு ரெடியாச்சு இட்லிக்கு ரெடி ஆனதும் வேப்பில ஒரு கொத்து ஓஷன் வந்தேன் இதுதான் ரகசியம் வேப்பில ஒரு கொத்து ஓஷன் வந்து இட்லி குண்டாரில வச்சுட்டு ஒரே ஒரு தட்டுல மாவை ஓத்தனேன் ஊத்திட்டு பத்து நிமிஷம் இட்லி வந்த பிறகு எடுத்து சாப்பிட்டேன் கசப்பு சாப்பிடவே முடியல இப்ப புரிஞ்சுதுங்களா அந்த அம்மா கிட்ட சொன்னேன் சரிம்மா கொஞ்ச நாள் கழிச்சு அந்த அம்மாவை சந்தித்தேன் அம்மா வேப்பலைய வச்சு நீ சுட்டு பார்த்துட்டு நீ அப்புறமா சொல்லுமா அப்படின்னு சரி தம்பி உன்ன செக் பண்ற அந்த மீன் அந்த அம்மா என்ன பண்ணாங்க அடுத்த ஆராய்ச்சிக்கு அவங்க வீட்டுல மாவு இருந்ததும் இட்லி சுடுறதுக்காக வேப்பலைய நல்ல ஒரு நாலு கொத்து ஓட்சி உள்ள வச்சுட்டு நான் பாருங்க உசாரா நாலு ஒரு தட்டுல மாவு ஓத்தனேன் அந்த அம்மா இருக்கிற தட்டுலாம் மாவு ஊத்தி குடிச்சு ஆர்வத்துல நல்லா வேப்பிலை வச்சு உள்ள வச்சுட்டு அடுப்பு பார்த்த வச்சது இட்லி வந்தது மேல் தட்டுல இருக்கிற இட்லியும் கசக்குதான் ரெண்டாவது தட்டுல இருக்கிறதையும் கசக்குதான் மூணாவது தட்டுல இருக்கிறது ஒரு புலம்புலு ஐயோயோ மொத்த இட்லியும் வீணா போச்சாப்பா சாப்பிடவே முடியும் அடுத்த அந்த அம்மா சந்திக்கும் போது கசக்குதுப்பா இப்ப புரிஞ்சுதாம்மா நான் இப்ப சொல்லி கொடுத்ததெல்லாம் உங்களுக்கு தோற்பு சத்து புரியுங்களா அதனால அது அதிகமா அதுல காட்டாது புரியுங்களா உங்களுக்கு காரத்தன்மையான இலையும் சொல்லி கொடுக்கல கசப்பு தன்மையான எல்லையும் இலையும் நான் சொல்லி கொடுக்கல தோற்பு சத்தானது மட்டும்தான் இப்ப சொல்லி கொடுத்தேன் உங்களுக்கும் அதான் நான் சொல்லி கொடுத்து வந்தேன் இப்போ வந்து நான் இலை இலையெல்லாம் கூர்ந்து சிந்திக்கணும் நான் என்னென்ன இலைகளை சொல்றேன் அதுக்குள்ள என்ன சுவைக்குதுன்னு கூர்ந்து கவனிக்கணும் அப்போ இது மாதிரி வந்து அந்த அம்மா ஒத்துக்கு நாங்க இப்போ ஒத்துக்கிறோம்பா அப்போ கசப்புன்ற சத்து இட்லிக்குள்ள ஏறுதுன்னா தோற்புன்ற சத்தும் ஏறுகிறது எல்லா சத்தும் அதுக்குள்ள ஏறுது அப்படின்னு அந்த அம்மாவும் ஒத்துக்கு நாங்க ஒத்துக்கணும் இது எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் இதை கொண்டு போய் ஈழர் பாஸ்கர் ஐயா கிட்ட கொடுத்தேன் கொடுத்துட்டு ஐயா இது மாதிரி மூலிகை இட்லி வந்து ஆராய்ச்சி பண்ண இது மாதிரி எல்லாமே செஞ்சுட்டு லாஸ்ட்ல வேப்பிலையும் வச்சு செஞ்சு பார்த்துட்டு கசப்பு தன்மை ஏறுகிறதுங்க ஐயா அப்படின்னு எல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி கொடுத்த பிறகு தான் அப்போ வந்து புக்கு வந்து அவர் அப்பதான் புக்கு வெளியிடுறாரு ஆஹ் புக்கு வெளியே வருது அதுக்கு முன்னாடி புக்கு இல்லை அப்பதான் வந்து புக்கு வெளியிட்டோம் அந்த புக்குல தான் இதை வந்து முதல் முதல் வெளியிட்டாப்ல அது வந்து ஆரோக்கியமும் புக்கு பேர் கூட நான் மறந்துட்டேன் நான் அவருடைய புக்கு வெளியே வந்து கொஞ்ச நாள் ஒரு மூணு வருஷம் புக்கு இருந்தது அப்ப அந்த புக்குல வந்து அதை வந்து வெளியிட்டார் அப்ப வந்து அதுக்கு வந்து ஐயா இதுக்கு என்ன பேர் வைக்க வரலாங்கன்னு மூலிகை இட்லின்னு பேர் வைங்கன்னு சொன்னேன் அவர் வந்து மூலிகை இட்லின்னு வச்சா பார்க்க மாட்டாங்க ஒரு வித்தியாசமான பேர் வைக்கணும் அவங்க அப்பதான் சிந்தித்து அதை நோண்டுவாங்க செல்வம் ஆஹ் யூடியூப்லயே ஏத்திட்டாரு இன்னும் இருக்கு அதுல வந்து மேட் இட்லி அப்படின்னு பேர் வச்சார் அவர் என்னங்க ஐயா மேட் இட்லின்னு வைக்கிறீங்க மகேந்திரன் அண்ட் டெய்லர் நான் வந்து அப்ப டெய்லர் வேலை செஞ்சுன்னு இதை ஆராய்ச்சி பண்ணேன் இப்ப மேட் இட்லின்னு போடுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்றுதான் காட்டும் டெய்லர் பாஸ்கர் அதுல மேட் இட்லின்னு என்னை பத்தி அருமையா பேசியிருப்பாரு அதுல புரியுங்களா அமைதி ஆரோக்கியம் புக்கு ஆஹ் அந்த புக்குல வெளியே வந்திருக்கு அது வந்து அப்புறம் இதை பத்தி எல்லாமே அவரும் இது செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அதை வந்து பாஸ்கர் ஐயா வெளியிட்டார் இப்ப புரியுதுங்களா அப்ப என்ன அப்படின்னா மேட் இட்லின்னு கொடுங்க மகேந்திரன் அண்ட் டெய்லர் கண்டுபிடித்த
எல்லாம் மூலிகை இட்லி மூலிகை தோசை இதைதான் அவங்க சாப்பிட்டு என்ன பண்றாங்க வசதி இருக்கு உடம்ப பாதுகாக்கிறாங்க இந்த சப்ஜெக்டை யார் எடுத்து நாங்க பெரிய பெரிய ஓட்டலுக்காரங்க எடுத்து நான் சஸ்பென்ஸா வச்சுங்கிறாங்க யாரும் பேசல ஏன்னா யூடியூப்ல பார்த்து நிறைய பேர் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஆனா நிறைய பேர் வாழ்த்து சொன்னாங்க ஐயா நாங்க எல்லாமே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோங்க ஐயா எங்க ஓட்டல் எல்லாம் செஞ்சு கொடுக்குறேங்க ஏன்னா எனக்கு ஒரு வாழ்த்து தெரிவிச்சாங்க கொஞ்சம் பேர் போன் பண்ணி இதுதாங்க படிப்படியா என்னுடைய ஆராய்ச்சி இது மாதிரி நீங்க வந்து உங்களுடைய வீட்டுல நீங்க வந்து இதை வந்து எப்படி உங்களுக்கு என்ன சூழல் இருக்கோ அதற்கு ஏற்றவாறு நீங்க வந்து செஞ்சு அந்த பச்சையம் என்ற சத்தை உங்களுடைய உடலுக்கு கொடுங்க ஒன்னு ஒன்னா செக் பண்ணுங்க அடுத்த ரெண்டு ரெண்டா செக் பண்ணுங்க இது மாதிரி நீங்க வந்து செக் பண்ணுங்க செக் பண்ணிட்டு இது வந்து மூலிகை கலந்த இட்லி அடுத்து இந்த மூலிகை இட்லியில இப்ப புரிதல் வந்துச்சுனா இதுல வந்து ரொம்ப அற்புதமான அது வந்து என்னன்னா பூவரசம் மரம் இருந்தா அந்த இலைய கம்பல்சரி கொஞ்சம் எடுத்துக்கணும் ஏன் அப்படின்னா பூவரச மரம் என்றால் என்ன அதை பத்தி நீங்க பூவரச மரம் முழுக்க முழுக்க மனிதருடைய கிட்னிக்காக படைக்கப்பட்டது அந்த அரும்பு பாத்தீங்கன்னா கிட்னி போலவே வடிவத்தில் இருக்கும் லைட்டா பாத்தீங்கன்னா அது பூ மலரும் மலர்ந்த பிறகு காய் ஒரு வடிவத்தை காட்டும் அது புரியுங்களா இப்போ பூவரச மரத்தை ஏன் ஐயா சொல்றீங்கோ அதுக்கு ரொம்ப முக்கியத்துவம் கொடுத்து சொல்றீங்களே அப்படின்னா அந்த பூவரசம் மரம் என்றால் என்ன அந்த மரத்துக்குள்ள என்ன சத்து இருக்கு அந்த மரத்தில் என்ன மாதிரி நம்ம நமக்கு வந்து ஆச்சரியல் வந்து அதை வந்து வடிவமைச்சு கொடுத்தாங்கன்னா அந்த காலத்துல பூரி கட்டகுது பாத்தீங்களா அது பூவரசம் மரத்தில் தான் செய்வாங்க கிழகிற கட்டையும் சரி மாவை உருட்டும் பாத்தீங்களா பூவரச மரத்தில் தான் செய்வாங்க இந்த அந்த காலத்துல வந்து கூழாகத்துக்கு வந்து மத்துன்னு சொல்லுவாங்க மத்து இப்போ கீரை கடைத்துக்கு பருப்பு கடைத்துக்கு மத்து புரியுங்களா அழப்பன்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்று அடுத்து இந்த கூழ் ஆக்கத்துக்கு வந்து நல்லா பெருசா செஞ்சு வச்சிருப்பாங்க இதெல்லாம் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம சமைப்பதற்கு நம்ம பயன்படுத்தின கட்டைகள் அனைத்தும் எது என்றால் பூவரச மரம் சரி ஏன் அந்த பூவரச மரத்தை அதுங்கிட்ட எடுத்தாங்கன்னா பூவரச மரம் முழுக்க முழுக்க மனிதருடைய கிட்னிக்காக அதை வந்து பயன்படுத்துவாங்க இப்போ ஒரு சில கிராமங்கள்ல இன்னைக்கும் இப்போ கொழுக்கட்டை செய்யறாங்கன்னா பூவரசம் ஏலை இருக்கு பாத்தீங்களா அதை கொண்டு வந்து கொழுக்கட்டைய செஞ்சு அந்த இலைக்குள்ள வச்சு அப்படியே லைட்டா எண்ணெயை தாடிட்டு ஒரு மடிச்சிட்டாங்கன்னா ஒட்டிக்கும் அப்படியே எடுத்து இட்லி குண்டாரில் வச்சிருவாங்க உள்ள ஒரு ஒரு கொழுக்கட்டைக்கும் ஒரு ஒரு இலை இருக்கும் இப்படி ஒரு ஃபார்மேடு செய்வாங்க இன்னும் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கொழுக்கட்டை செய்யும் போது இந்த பூவரசம் இலையை எடுத்துன்னு வந்து அப்படியே உள்ள அடிக்கிடுவாங்க ஒரு இருபது இலையை அடிக்கிட்டு அதுக்கு மேல வந்து அப்படியே வந்து அந்த கொழுக்கட்டை வந்து செஞ்சு அது குடி கொழுக்கை கிட்ட அது வந்து எந்த கொழுக்கட்டையாக இருந்தாலும் சரி அந்த கொழுக்கட்டைகளை அப்படியே மேல வச்சுட்டு அதுக்கு மேல ஒரு துணியை போட்டு மூடிட்டு அது மூடிடுவாங்க மூடிட்டு வேக வைப்பாங்க அப்போ இது முழுக்க முழுக்க மனிதருடைய கிட்னிக்காக படைக்கப்பட்டது அந்த காலத்தெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இப்ப எங்களுக்கே மரம் இல்லை ஆனா நான் மரம் வளர்க்கறேன் நான் வந்து அது அது அந்த சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிடுவே மரம் வந்து வளர்க்கறேன் ஆனா சின்ன வயசுல ஒரு நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி நாற்பத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடிலாம் எங்க நிலத்திலே பாத்தீங்கன்னா பதினஞ்சு மரம் இருந்தது அந்த பூவரச மரத்துல சின்ன வயசுல நான் தான் ஏறி உச்சி வரல ஏறி அந்த தழைய வெட்டுவேன் வெட்டி கீழே வந்து சாட்சி வெட்டேன்னா கீழே வந்து உக்காந்து தரிச்சு அதை வந்து நிலத்துக்கு போடுவோம் அதைதான் உரமா போட்டு அதுலதான் பயிர் வைப்போம் நாங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் பயிர் வச்சுட்டு அடுத்து வேர்க்கல்ல போடுவோம் அப்போ அந்த ரெண்டு மூணு போகத்துக்கு வந்து அந்த இலைகள் பொங்க இலை நுணா இலை பூவரச இலை நம்ம நிலத்தை சுத்தி என்ன இருக்கோ ஆவாரம் இலை ஆவாரம் எல்லாம் செடி வந்து பூ பூக்கும் போது கை வைக்க மாட்டோம் பூ பூக்காத போது அது மண்டை மண்டையா உடச்சின்னு வந்து மொத்தம் தரிசி நிலத்துல போடுவோம் இது மாதிரி பயிர் வச்சு இது மாதிரி எல்லாம் மக்களுக்கு வந்து உணவு உற்பத்தி பண்ணி கொடுத்தோம் நாங்க கொடுத்ததால எங்க உடம்பும் நல்லா இருந்தது உலக மக்கள் உடம்பும் நல்லா இருந்தது இப்பதான் விஞ்ஞானங்கள் வளர்ந்து மரங்கள் எல்லாம் இல்லாம போயிடுச்சு வந்ததும் விஞ்ஞானம் கலந்தவங்க நிலத்துக்குள்ள வந்தாங்க மொத்த மரத்தையும் வெட்டுவாங்க மரமே இருக்கக்கூடாது அவங்களுக்கு நிலம் பார்த்தா காலியா இருக்கணும் அது காலியா இருந்தா இருந்தாவும் எந்த பறவைகளும் வந்து உக்காராது பறவைகள் மரம் இருந்ததுன்னா உக்காந்துனா செடிங்கள் இருக்கிற பூ பூச்சி வந்து பிடிச்சி பிடிச்சி தின்னுடும் அது அப்ப பூச்சி கட்டுப்பாட்டுக்கு இருந்தது அவங்க இன்ஸ்டேஷனே மொத்த மரத்தை வெட்டு எல்லா நிலமும் காலியா இருக்கும் புரியுங்களா அப்ப அந்த மரம் இருக்கும் போது அந்த மரம் என்பது அந்த இலைகள் விழுந்து அந்த நிலத்துக்கு உரமா மாறிச்சு அதுல முக்கியமானது பூவரச மரம் அது நம்ம வந்து நமக்கு வந்து துடுப்பு இதெல்லாம் வந்து அதுல தான் வந்து செஞ்சாங்க அந்த காலத்துல
இது கடப்பாக்கள் எல்லாம் இப்பதான் வந்தது அப்பெல்லாம் வந்து ஆதி காலத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பூவரசம் ம மரத்தோட கட்டையை தான் வச்சு நிற்பாங்க அதுலதான் மாவு எல்லாம் பேசுவாங்க ஓட்டலங்கள்லயே இருந்தது இத நான் பேச ஆரம்பிக்கும் போது பழ ஆள் பழைய ஆளுங்களை கேட்பேன் சொல்றது உண்மைதாம்பா அந்த கட்டைதாம்பா அதுல தான்பா நாங்க வந்து பிசிவ் பண்ணி சொல்லும் போதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வருது பல பேர் என்னிடம் பதிவு பண்ணிருக்காங்க என்ன அதை பத்தி நிறைய பேசுவோம் நான் வந்து நான் அதனால அதை வந்து நீங்க வந்து கலந்துங்க கசப்பா இருக்கிற எந்த ஒரு இலைகளையும் நீங்கள் சமைச்சு சாப்பிடாதீங்க உங்களுக்கு சந்தேகம் இருந்தால் ஒன்னா செக் பண்ணலாம் ஒரே ஒரு இனுக்கு வச்சு செக் பண்ணலாம் இது மாதிரி நீங்க வந்து சாப்பிடுங்க அதை நீங்க அந்த கசப்பு இலையே வேண்டாம் அதை விட்டுடுங்க அதை வந்து அதே போல நீங்க எருக்க இலை காட்டாமணிக்க இலை நொச்சி இலை தையலம் இலை இதெல்லாம் எதுவுமே வைக்க கூடாது புரியுதுங்களா நம்ம இயல்பா இருக்கிற இலைகளை நீங்கள் பயன்படுத்துங்க இது மாதிரி நஞ்சு கலந்த நஞ்சாக இருக்கிறது விஷங்களாக இருக்கும் லைட்டாக அதுல விஷம் இருக்கும் அந்த இலைகள் எதையுமே நீங்க பயன்படுத்தாதீங்க சராசரி உங்களுக்கு புரிந்த மாதிரி மா இலை வச்சுங்க பொய்யா இலை வச்சுங்க துத்தி இலை வச்சுங்க செம்பருத்தி இலை வச்சுங்க புரியுதுங்களா விலா இலை அந்த மறந்த கூட அந்த கொத்து அப்படியே ஒரு கொத்து உடச்சி வச்சு சுட்டு சாட்டு வருங்க அவ்வளவு இருக்கும் நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் வந்து நானே வந்து விலா இலைய வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி கொடுத்து சப்ஜெக்ட் எல்லாம் குடுத்துட்டா குடிக்க வச்சுட்ட மக்களுங்களை எல்லாருக்கும் என்னால குடுக்க முடியல இவ விலா இலை தேனீர் எல்லாம் குடிக்காத வந்து இருக்கிறீங்க அந்த சுவையெல்லாம் இந்த ஒரு பிறவில நீங்க அதெல்லாம் அனுபவிச்சிடணும் என்ன பொறுத்த அளவுக்கு என்னன்னா அதெல்லாம் நீங்க அனுபவிச்சிடணும் வெறும் வாழ்நாள் முழுதும் வந்து இந்த டீ காபியே குடிச்சு அதே அனுபவிக்க கூடாது இப்ப நான்லாம் வந்து பல விதமான ஜூஸ்கள் தாம்பள பானகம் அடுத்து பேச போறேன் அடுத்த நிகழ்ச்சியில அற்புதமா இருக்கும் தாம்பள பானகம் தாம்பள பானகம் சிம்பிளா சொல்லி கொடுக்குறேன் ஸ்டார் ஹோட்டல்ல அது அதுக்கு என்ன பேர் தெரியுங்களா வெல்கம் ட்ரிங்க்ஸ் பெரிய பெரிய கல்யாணத்துல என்ன புக் பண்ணுவாங்க ஐநூறு பேருக்கு ஆயிரம் பேருக்கு ரெண்டாயிரம் பேருக்கு அஞ்சாயிரம் பேருக்கு பத்தாயிரம் பேருக்கு எல்லாம் போடுவேன் என்னா கூட சுத்தி அஞ்சு பேர் வேலை செய்வாங்க பெரிய நிகழ்ச்சிகள் இந்த மாநாடுகள் நடக்கிறது பாத்தீங்களா மாநாடுலாம் நடக்கும் அந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் கூப்பிடுவாங்க பெரிய பெரிய இப்ப மந்திரிங்க பெரிய பெரிய ஆளுங்க இருக்காங்க பாருங்க அவங்களுக்கு எல்லாம் வந்து மூலிகை குடிநீர் அடுத்து மூலிகை குடிநீர் பேச போறோம் தண்ணி என்றால் என்ன தண்ணிக்குள்ள என்ன இருக்கு அடுத்த தலைப்பு புரியுங்களா இது மாதிரி அந்தந்த சத்துக்களை இந்த உடலுக்கு கொடுத்து நீங்க வந்து வாழ வைக்கணும் அடுத்து மூலிகை தோசை இந்த இதுக்குள்ள நீங்க வந்து கொஞ்சம் பயணிக்கணும் புரியுதுங்களா மூலிகை தோசை என்னன்னா என் வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இட்லியா இருந்தாலும் தோசையா இருந்தாலும் கலரா தான் இருக்கும் முடக்கத்தான் இதெல்லாம் வந்து வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும் முடக்கத்தான கொண்டு வந்து எப்படி ஒரு மனிதன் செய்யறான்னா பொருளாதார வளர்ச்சி அடைந்ததால் ஒரு சிலதெல்லாம் சீப்பா நினைச்சிடறாங்க ஆனா அந்த சீப்பா இருக்கிறது தான் பவர்ஃபுல் இப்போ முடக்கத்தான் எடுத்துன்னு வருவேன் அந்த இலைகளை மட்டும் கிள்ளி அத வந்து ஒரு பல விதமா செய்யலாம் கார தோசை செய்யலாம் என்ன ஒண்ணு அத அந்த இலைய தண்ணியில வந்து அழைச்சிட்டு அது மிக்சில போட்டு அடைச்சிட்டு இப்ப தோசை மாவுதுன்னா தோசை மாவுல எடுத்து அந்த சார கொஞ்சோண்டு ஊத்தி நம்ம வந்து அதை வந்து மா தோசை மாவுல கலந்துட்டு அப்படியே தோசை ஊத்தி சாப்பிடலாம் இட்லியும் செஞ்சு சாப்பிடலாம் பச்சையா இருக்கும் இட்லி கொஞ்சம் உடல்ல இருக்கிற கெட்ட வாயுகளை வெளியேற்றும் இன்னும் பாடத்துல இப்ப மேலோட்டமா நடத்துறேன் இதுக்குள்ள நீங்க பயணிச்சோம்னா ரொம்ப டீப்பா நடத்துவோம் உள்ளோ குளிர்ச்சி இருக்கும் குளிர்ச்சிக்குள் வெப்பம் இருக்கும் வெப்பம் இருக்கும் வெப்பத்துக்குள் குளிர்ச்சி இருக்கும் அது கடந்து உள்ள போனவங்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சு முடியும் இந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நீங்கள் பிடித்து விட்டால் வாழ்நாள்ல உங்களுக்கு மருத்துவம் கிடையாது மருத்துவத்துக்கு போகவே மாட்டீங்க என்ன பண்ணாலும் போக மாட்டீங்க ஆனா இது புரியாதவர்களும் உடலில் நோய் பெருகினால் உடல் பலவீனமானால் பயம் வந்துடும் அது கடந்து நடத்துறேன் எவ்வளவு பேர் பயணிக்க முடியுதுன்னு பாருங்க இப்ப முடியலனாலும் சரி ஒரு முயற்சி எடுத்து அதுல வந்து வெற்றி பெறுங்க ஆரோக்கியமா வாழ்வீங்க அதுக்காக சொல்லு அப்போ மூலிகை தோசைகள் இட்லிகள் இப்படி செய்ய ஆரம்பிச்சு அப்போ அந்த தண்டு இருக்கு பாத்தீங்களா இப்ப என்ன பண்றாங்க நிறைய பேரு அந்த இலைய மட்டும் கிள்ளிட்டு அந்த தண்டு அப்படியே தூக்கி வெளியே போட்டுறாங்க இலையில் ஒரு சத்து இருக்கு இலையில் கேல்சியம் சத்து இருக்கு என்றால் தண்டில் மெக்னீசியம் சத்து இருக்கு இப்ப கேல்சியம் மெக்னீசியம் வந்துட்டுங்களா வந்துட்டு பாருங்க எது ஒன்னுத்திலுமே இரண்டில் நிற்பேன் இலையில் கேல்சியம் சத்து இருக்கு என்றால் தண்டில் மெக்னீசியம் இருக்கும் தண்டில் மெ கேல்சியம் இருக்கு என்றால் இலையில் மெக்னீசியம் இருக்கும் இதுதான் படைப்பு படைப்போட அறிவுல வந்து நிக்கணும் அப்போ நீங்க என்ன செய்யறீங்க 
என்ன தவறு நடக்குது உங்களுக்கு ஏன் நோய் வருகிறது இவ்வளவு மூலிகிட்டுலாம் சாப்பிட்டோம் நோய் வரும் ஏன் நோய் வருது படைப்பை நீங்க தெரிஞ்சுக்கல வேற ஒண்ணு தெரிஞ்சு வச்சுங்கிறீங்க உங்களுக்கு பயன் அளிக்காத தெரிஞ்சுக்க வச்சுங்கிறீங்க பயன் அழிக்கிறத வந்து உங்களுக்கு நன்மையை கொடுக்கறத வந்து நீங்க தெரிஞ்சுக்காத கறீங்க அது உங்களுடைய தவறு நீங்க என்ன நினைச்சிட்டீங்க சாமி விட்டா நல்லா வாழலாம் மொத்த பேர் சாமி விட்டு நோய் அடக்கிறீங்க நான் சாமியோ கும்பல இருக்கிற சத்து குத்து சூப்பரா வாழ்ந்துங்கிறேன் என் மாணவர்களும் அற்புதமா வாழ்ந்துங்கிறாங்க ஏன் புரிஞ்சுக்கினாங்க அவங்க நீங்களும் அது மாதிரி புரிஞ்சுக்குங்க புரியுங்களா அப்ப அந்த தண்டை எடுத்து கொடியா அருமண்ல அறிஞ்சிட்டு அத வந்து கொதிக்க வச்சு அதுல உப்பு போட்டா சூப்பு இனிப்பு போட்டா டீ புரியுதுங்களா ஒன்னுத்துல வந்து உப்பு போட்டா சூப்பா மாறும் அதுலயே உப்பு இது இனிப்பு போட்டோம்னா டீயா மாறும் இது என்ன அப்படின்னா இப்போ இலையில் உள்ள சத்தை கொடுத்தீங்க இல்ல அடுத்து அந்த தண்டில் உள்ள சத்தியும் கொடுக்கணும் இல்ல இப்போ ஒரு எந்த ஒரு மாடு கிட்ட எத்தும் போய் முருங்கைக்கீரை கொடுத்து பாருங்க அது வெறும் இலையை மட்டும் தின்னு காம்ப விட்டு விட்டா முருங்க இலையில கால்சியம் சத்து இருக்கு வச்சுக்கோங்க அதனோட தண்டு இருக்குல்ல அந்த தண்டுல வந்து மெக்னிஷியம் இருக்கு அப்ப அது கால்சியமும் சாப்பிடுது மெக்னிஷியமும் சாப்பிடுது ஆனா நீங்க என்ன பண்ணீங்க முருங்க கீரைய உருவிட்டு கீரைய மட்டும் சமைச்சு சாப்பிட்டு தண்டு தூக்கி மாட்டுக்கு போட்டீங்கல்ல அப்போ கால்சியம் என்ற ஒரு சத்தை கொடுத்துட்டு மெக்னிஷியம் என்ற ஒரு சத்தை ஏமாத்திட்டீங்களா உங்க உடம்புக்கு எப்படிங்க நீங்க ஆரோக்கியமா வாழ முடியும் இதைதான் நீங்க கூர்ந்து சிந்திக்கணும் இப்போ இதுக்கு மேல இது மாதிரி செய்யுங்க அப்போ ஒரு தோசைகள் இதுக்குள்ள நீங்க கடந்து போங்க ஒரு கேரட் இருக்கா கேரட் எடுத்து கொஞ்சம் அரிஞ்சு அதை சாறு எடுத்து வெறும் சாறு புழிஞ்சிடுங்க அப்படியே புழிஞ்சிட்டு அதை தோசை மாவுல ஊத்துங்க இட்லி மாவுல ஊத்தி பசங்க கிட்ட சொல்லுங்க அது வாரி நாளைக்கு வந்து மஞ்சா கலர் தோசை கொடுப்பேன்னா பசங்க ரொம்ப ஒரு ஆவலா இருக்கும் ப்ளூ கலர் கொடுப்பேன் பச்சை கலர் தோசை கொடுப்பேன் இப்படி சொல்லுங்க பசங்க கிட்ட முதல்ல பேசுங்க கலர் கலரா இட்லி சாப்பிடலாம் கலர் கலரா தோசை சாப்பிடலாம் புரியுங்களா இப்படி எல்லாம் நீங்க வந்து பேசுங்க அப்ப உங்க வீட்டுல உங்களை சுத்தி என்ன மாதிரி உணவில் கலக்க முடியற மாதிரி கீரைகள் இருக்கோ அந்த கீரைகள் எல்லாமே நீங்க வந்து பயன்படுத்துங்க புரியுங்களா இப்ப தண்டு நீங்க சூப்பு வச்சு சாப்பிடறீங்க அப்படின்னா அந்த கீரை இருந்ததுன்னா கீரையை மிக்சில போட்டு அரைச்சி எசன்ஸ் எடுத்து இட்லில கலந்துருங்க தோசை மாவுல மா இட்லி மாவுல கலங்க புரியுங்களா ஒண்ணு தோசையா ஊத்துங்க இல்ல இட்லியா ஊத்துங்க எப்படியாவது ஒண்ணு ரெண்டு சத்தம் அது ஒரு தலைப்பு இருக்கு கால்சியம்னா மெக்னிஷியம்னா தாவரத்துல எப்படி இருக்கா அதை முதல் முதல்ல எப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணு அது ஒரு தலைப்பா நடத்துறேன் மற்ற ஜீவராசிகளுக்கு நோய் வராமல் இருப்பதற்கு காரணம் என்ன நமக்கு நோய் வருவதற்கு காரணம் என்ன நம்ம எங்க தப்பு பண்றோம் ஒன்று மட்டும் உங்களுக்கு தெளிவா சொல்லிடுறேங்க மூலம் என்பதை நீங்கள் அறியாமல் பாம்பு இருக்குன்னா பாம்போட தலையை பிடித்தால் நீங்கள் நலமோடு வாழலாம் ஆனா நான் வாழை பிடித்து கொண்டு நலமோடு வாழணும் என்னைக்கு அந்தாலும் அது திரும்பி அடிக்கும் புரியுதுங்களா நான் தலையை பிடிச்சிங்கிறவன் தலையை கண்டி பிடிச்சி பாருங்க மருத்துவ நிகழ்ச்சி நீங்க அட்டன் பண்ண மாட்டீங்க மருத்துவமே பேச மாட்டீங்க உங்க உடம்புல சொல்றக்கிற ஹார்மோன் சிஸ்டமே வேற மாறிடும் இப்ப என் உடம்புல மாறவே தான் நான் பேசுறேன் மாறலன்னா நானும் பயப்படுவேன் நான் எதுக்கும் பயப்பு இல்லை ஏன் மூலத்தை பிடிச்சிக்கணும் இதை நீங்க அறிந்து உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு இதை நீங்க சொல்லி கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுடைய பேர பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் உங்களுடைய கொள்ளு பேரனுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் புரியுதுங்களா நீங்க சாமி உண்டுதா சொல்லி கொடுங்க அதுக்குள்ள நான் வரல நீங்க சாமி கும்பிடுங்க அது வேணாம்னு சொல்ல நல்லா பசி எடுக்குதா போய் சாமி கும்பிட்டா நான் வந்து சாமி கும்பிட்டேன் அப்படின்னா பசி அடங்கிடுமான்னா அப்ப பசி என்பது படைப்பு என்றால் படைப்பு நீங்க கொடுத்தாகணும் அதை படைப்புன்னு சொல்லலாம் கடவுள்னு சொல்லலாம் ஆண்டவர்னு சொல்லலாம் தெய்வம்னு சொல்லலாம் இறைவன் சொல்லலாம் எதை வேணாலும் சொல்லிக்கோ உள்ள கடவுள் இருக்காரு கடவுள் தான் இந்த உடலை படைத்தாரு அப்படின்னா உள்ள கடவுள் இருக்காரு அப்ப கடவுளை கொடுங்க அந்த கடவுள் தான் கத்திரிக்காய் தக்காளி முருங்காய் அரிசி பருப்பு சாம்பாரு ரசம் மோரு அப்போ பசி உணவு படைப்பு என்ற ஒரு ஆசிரமம் அங்க என்ன நடக்கும் என்றால் பசியும் உணவுமே படைப்பு என்று இதை தான் சொல்லி கொடுக்கும் கடவுளை உடலுக்குள் கொடு வணங்குவது உங்களுடைய விருப்பம் புரியுங்களா இது உடலுக்குள்ள கொடுத்து உங்களுடைய உடலை நலமோடு வாழ வைங்கள் ஆரோக்கியமாக வாழ வைங்கள் இப்ப இது மாதிரி தோசைகளோ இட்லியோ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுது நீ லைட்டா நான் தூண்டி விடுறேன் அவ்வளவுதான் என் வேலை சாவிய போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணி விட்டேன் நீங்க நிதானமா போறதோ வேகமா போறதோ உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுடைய நாலேஜுக்கு ஏத்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதற்கு ஏற்றவாறு போங்க எடுத்ததும் வேகமா போவாதீங்க நானே நிதானமா ஆறு மாசம் ஆச்சு இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி ஈழர் பாஸ்கர் ஏட்டை கொடுக்கறதுக்கு ஆறு
அதுக்கு மேலதான் அதை வெளியிட்டாரு அது மேட் இட்லின்னு போடுங்க நீங்க வந்துடும் அது வந்து என்னை பத்தி பேசியிருப்பாரு அதுல என்ன மாதிரி எல்லாம் வந்து பேசுகிறாருன்னு பாத்துக்கணும் நீங்க வந்து இது மாதிரி பயன்படுத்தி சாப்பிடுங்க அடுத்த தலைப்பு மூலிகை குடிநீர் இருக்கு அடுத்து வந்து அடுத்த பாடத்தில் வந்து என்ன ஒண்ணு இந்த கால்சியம் மெக்னீசியம் எப்படி கண்டுபிடித்தேன் அது ஒன்று இருக்கு அடுத்து சித்தர் என்றால் என்ன பசித்தர் என்றால் என்ன அதையும் புரிஞ்சு இப்ப நான் பேசுறது பாருங்க என் பாடி டோட்டல் அந்த இடத்துல பறக்கிற மாதிரி இருக்கு எப்படி லைட் வெயிட் ஆயிட்டேன் ஏன் நான் உண்மையை பேசினேன் உண்மையோட கலந்து விட்டேன் உங்களுடைய பாடி லைட் வெயிட் ஆகி அப்படியே அந்த இடத்துல பறக்கிற மாதிரி இல்லை என்றால் நீங்கள் உண்மையில் கலக்கவில்லை உண்மை ஒன்னும் உங்களுக்கு புரியவில்லை அதுக்காக வருத்தப்பட வேண்டாம் நானும் இதில் கலப்பேன் நானும் இதில் வெற்றி அடைவேன் நானும் இந்த முழுமையில் கலந்து என் உடலை அந்த முழுமையில் கலந்து அந்த பேரின்பத்தை நான் இவ்வாறுங்க எனக்கு பேரின்பமாக இருக்குது பூமியே தெரில எனக்கு எப்படி கண்ணை மூடியும் தான் பேசிங்க பூமியே தெரில எனக்கு ஏன் நான் பேசிக்கொண்டே என் உடல் முழுவதும் அந்த ஹார்மோனை சுரந்து பூமி எங்க எனக்கு தெரியல இப்போ ஆனா உங்ககிட்ட பேசிங்கிறேன் அந்தரத்தில் பறக்கிற மாதிரி இருக்குது என்னாச்சு என் பாடி ஃபுல் லைட் வெயிட் ஆயிடுச்சு அந்த தந்தை என்ற சத்து இப்ப என் உடலுக்குள் இயங்கி கொண்டு இருக்கிறது தாயினுடைய சத்து இருக்கிறவர்களும் உடல் வெயிட்டாக இருக்கும் தந்தையோட சத்து தாய் சத்து தந்தை சத்து இங்க கடந்து இப்ப உள்ள போன இதுக்குள்ள இந்த ரெண்டு சத்து நீங்க புரிஞ்சுக்கணும் தாய் சத்தை சாப்பிடுகின்றவர்களும் உங்களுடைய உடல் வெயிட்டாக இருக்கும் நிறைய நோய்கள் வரும் தாய் சத்துல தந்தை சத்தில் வந்து நோய்கள் குணமடையும் தந்தை சத்து தான் ஆதி மூலம் அதுதான் லைட் வெயிட் ஆக்கும் அதிகமான உணவு தந்தையோட சத்தை தான் உள்வாங்கி இந்த உடல் இயங்கும் இந்த உடல் வாழும் லாஸ்ட் அந்த தந்தையோட சத்து உடலை விட்டு வெளியேறும் போதுதான் அந்த இறப்பு நிலை வரும் புரியுதுங்களா தாயினுடைய சத்து வந்து லாஸ்ட் வரல இருக்கா தாயினுடைய சத்து முன்னாடியே சொல்லியிருக்கேன் தாயினுடைய சத்து அறுசுவை தந்தையனுடைய சத்து பஞ்சபூதம் இப்ப எனக்கு அப்படியே பேரின்பமாக இருக்கு பேசலாமா அப்படியே சைலண்டா அதுக்குள்ள கடந்து போயிடலாமா யோசிக்கிறேன் இருந்தாலும் இப்ப நிகழ்ச்சி நடத்துவதற்காக அந்த சிஸ்டத்துல இருந்து நான் நார்மல் சிஸ்டத்துக்கு வரேன் நார்மலுக்கு வந்தா தான் இப்ப உங்ககிட்ட பேச முடியும் என்னால என் உடம்போட எல்லாமே வந்து வேற மாதிரி மாற்றத்தை உருவாகுது பேசவே உடலை என்ன வந்து பேச்சு பாருங்க பேச்சு அரெஸ்ட் ஆகுது எனக்கு வந்து அதனால வந்து இதை உங்களுடைய உடலுக்கு கொடுத்து உங்களுடைய உடலை நலமோடு வாழ வைங்க ஒரு முறை பூமியில் பிறக்கிறீர்கள் உங்களுடைய உடலை நீங்கள் நலமோடு வாழ வைத்து உங்க குழந்தைகளையும் பிள்ளைகளையும் பேர பேத்திகளையும் அப்படி கொஞ்சம் போது அந்த குழந்தையோட முகத்தை பார்த்து அந்த நேரத்திலேயாவது உண்மையை சொல்லி கொடுங்கள் மறைச்சிடாதீங்க புரியுதுங்களா இன்னும் ஒரு சில பதிவுகள்ல நான் பேசுறேன் என் பேரன் பேத்திக்கிட்ட நான் எப்படி வாழ்ந்தேன் என் பேரன் பேத்திக்கு நான் என்ன வாக்குறுதி கொடுத்தனால அடுத்த தலைப்பில் வரும் என் பேத்தியின் முகத்தை பார்த்தேன் என் பேரனுடைய முகத்தை பார்த்தேன் எங்க அண்ணன் பா பசங்களோட பேரன் பேத்தி அந்த குழந்தைங்களுக்கு நான் ஒரு வாக்குறுதி கொடுத்தேன் கண் கலங்கனேன் இந்த பூமியில் நீ நீண்ட நாள் வாழ்வதற்காக உன்னுடைய தாத்தா பாரம்பரிய விதையை மீட்டெடுத்து உங்க கையில் கொடுத்துட்டு போவேன் நீ நல்ல உணவை சாப்பிட்டு இந்த பூமியில் நீ நலமோடு வாழ்வா என் கண் கலைங்கன கண்ணை தொடர்ச்சின்னு வந்துட்டு தொலைவா அப்படியே துக்கம் வந்துருச்சு புரியுதுங்களா உங்கள் குழந்தை எல்லாம் பார்த்து நான் அது போல் சிந்திப்பேன் உங்களுடைய குழந்தையை பார்த்து நான் கண் கலங்கி நான் சிந்தித்து அந்த குழந்தைகளுக்கு உண்மையை நான் சொல்லி கொடுக்கிறேன் ஏன் நீங்கள் சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் பசியும் உணவும் படைப்பு என்று ஏன் அந்த உண்மையை சொல்லி கொடுக்க மாட்டேன் புரியுதுங்களா இதை உங்களுக்குள் சிந்தித்து குழந்தையை கொஞ்சம் போது சிந்திங்கள் இந்த குழந்தைக்கு உண்மையை சொல்லி கொடுக்கலாமா இல்ல வேற சொல்லி கொடுக்கலாமா அப்படின்னு நீங்கள் நீங்கள் முடிவெடுங்கள் அதை சொல்லி கொடுங்க என்று நான் அழித்து சொல்ல மாட்டேன் என் பேரன் என் பேத்திக்கு நான் செய்து விட்டேன் என் பேரன் பேத்திக்கு இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு விதைகளையும் கையில் கொடுத்துட்டு போவேன் மூலிகை இட்லி சாப்பிட வைப்பேன் மூலிகை குடிநீர் கத்து கொடுப்பேன் என் பேரன் பேத்திங்களுக்கு பிள்ளைகளே அத்தனை பேருக்கும் உலக மக்களுக்கே கத்து கொடுத்தா பேரன் பேத்திரி விட்டுருவனா நான் புரியுதுங்களா உங்களுக்கும் கத்து கொடுத்து நான் இருக்கும் பொழுதே பசியும் உணவுமே ஆதி நிலை இதை அனைவரும் புரிந்து வாழுங்கள் என்று இந்த உண்மை என்ற விதையை இந்த பூமியில் நான் விதைத்து விட்டேன் அது முளைத்து வரும் உங்களுடைய பேர பிள்ளைகள் எல்லாம் மூன்றாவது தலைமுறை அற்புதமாக வாழப்போகிறது நீங்கள் வாழ்ந்த மாதிரி இந்த நோய் இந்த மருத்துவம் 
எப்ப பார்த்தாலும் வியாதி இந்த டெஸ்ட் அந்த டெஸ்ட் மருந்து மாத்திரை நீங்க வாழ்றீங்க பாத்தீங்களா இந்த வாழ்க்கை அந்த குழந்தைங்க வாழ அந்த குழந்தைகள் அனைத்தும் அந்த உண்மையை சார்ந்து விவசாயம் செய்து ஆரோக்கியமாக வாழும் வாழும் அதனால் நீங்கள் ஒரு நிறைவடைங்கள் நான் தான் நல்ல உணவு நூறு சதவீதம் சாப்பிடவில்லை இந்த விஞ்ஞான உலகத்தில் மாட்டிக்கொண்டேன் என்னுடைய பேரவில்லைகள் எல்லாம் சாப்பிடுகிறது என்றால் நான் மன நிறைவடைகிறேன் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் உள்ளுக்குள்ள மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் கண்டிப்பா சொல்றேன் அந்த குழந்தைங்க நல்லா வாழும் கவலையே படாதீங்க வருத்தப்படாதீங்க புரியுதா அந்த குழந்தையை வானமும் பூமியும் வாழ வைத்தே தீரும் புரியுங்களா நன்றி மகிழ்ச்சி நிகழ்ச்சியை நிறைவு செய்கிறேன் பசித்தர் மூலிகை மகேந்திரன் நன்றி மகிழ்ச்சி வாழ்க உண்மை பசித்தர் மூலிகை மகேந்திரன் ஐயா அப்படிதான் சொல்லணும் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது நீங்க லைட் வெயிட் ஆனீங்களோ இல்லையோ எங்களை எல்லாத்தையும் லைட் வெயிட் ஆக்கிட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் லாஸ்ட் உடம்பு முடியல என்னால வேற ஸ்டேஜ் போயிடுச்சு உடம்பு நார்மல் நீங்க உணர்ந்ததை நாங்களும் உணர்ந்துட்டோம் ஐயா ரொம்ப அருமை சூப்பரா இருந்தது கிளாஸ் செஷன் கேக்க கேட்க ரொம்பவே இனிமையா இருந்ததை விட நாங்களே சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்தது நீங்க <laughs> 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 மூலிகைங்களா <laughs> போறீங்க <laughs> 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 உண்மை வந்து பேசிருக்கீங்க நீங்க சொன்ன மாதிரி உண்மைதான் இதுவும் நானும் உணர்ந்திருக்கேன் நீங்க உணர்ந்தத சொன்ன மாதிரி நான் சில விஷயங்கள் எனக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும் ஐயா இந்த மாதிரி நேச்சுரலா பண்றதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருந்தது நாங்க ட்ரை பண்றோம் என்னங்க ஐயா ஒரு கிளாஸ் உங்களுக்கு போட்டு வேண்டியதான் நாங்க எல்லாம் ரெடி ஆகுறோம் நீங்க பேசுறது கேட்கறதுக்கு காமெடி பண்றீங்க பேசிடலாங்க ஐயா நீங்க தான் இருக்கீங்கல என்னுடைய குரு நீங்க தான் உங்க உண்மைய பேசிருக்கீங்கல்ல அத வச்சு நாங்க செய்து பார்த்து எங்க உண்மையும் நாங்க சொல்றோம் அது ஒரு தலைப்ப கூட பேசலாம் அது வந்து அதுக்காக சொல்றேன் பேசுங்க ஆ கண்டிப்பாங்க ஐயா கண்டிப்பா பேசுங்க ஏதோ நிறைய பேர் கேள்விகளோட இருக்காங்க ஐயா இன்னைக்கு கை தூக்கி இருக்காங்க பேசிடலாங்களா ஆ சரிங்க இரவி அம்மா இரவி அப்படின்றவங்க நீங்க பேசலாமா அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் ஆரோக்கியத்தொடங்க <laughs> 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 ரொம்ப அருமையா இருந்துச்சுங்க நன்றி நன்றி இப்ப நான் பேசுறதுக்கு இன்னைக்கு ரொம்ப வித்தியாசமா மூலிகை இட்லி அந்த விதமான பழைகள்ல இருந்து வரக்கூடிய ஆவி அது கண்டிப்பா அதுல அப்சர் ஆகும் தான் நீங்க சொன்னது சரிதான் வேப்பிலைய வச்சு டெஸ்ட் பண்ணது ரொம்ப அருமை நன்றிங்க நாங்களும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஃபாலோ பண்றோம் எங்களுடைய எல்லாருடைய ஆரோக்கியம் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றிங்க நன்றி நன்றி மகிழ்ச்சிங்க சாரிங்கம்மா கீதா ரவியம்மா மிக்க நன்றிகள் அம்மா வாழ்க வளமுடன் கண்ணகி அம்மா பேசுங்கம்மா ஐயா வணக்கம் ஐயா மகேந்திரன் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்மா வார்த்தைகளே இல்ல என்ன சொல்றதுனே தெரியல தேடிட்டு இருக்கிறேன் நானும் பிரபஞ்சத்துல போய் அப்படியா என்ன சொல்லி உங்களை வாழ்த்துறதுன்னு எனக்கு தெரியல அப்படியா பெரியோர் சிறியோர் என்னத்த வாழ்த்துறது சொல்லுங்க பெரியோர் சொல்றதெல்லாம் அதாவது அப்படியே புடிச்சு வச்சுக்கணும் தங்கம் புதையல் மாதிரி மூலிகை மகேந்திரன் ஐயாவோட கிளாஸ் ஒரே சந்தோஷம் நான் இட்லி என்னென்னமோ சொல்லுவீங்கன்னு நினைச்சேன் கடைசியில அவ்வளோ நம்ம வீட்டுக்கு பக்கத்துல இருக்கிறதே தான் சொல்லிருக்கிறீங்க 
எல்லாமே உங்க வீட்டுல அருகில இருக்கிறது ஆமா ஆனா என்னுடைய நண்பர் ஒருத்தர் ஒரு மூலிகை பத்தி சொல்லிட்டாரு அந்த மூலிக ஒருத்தர் பத்து வருஷமா தேடிங்கிறாரா இன்னும் கிடைக்கல பத்து வருஷத்துல நூறு சதவீதம் நம்பி எவ்வளவு பணம் செலவு பண்ணிக்கிறார் தெரியுமா என்ன இத முடிச்சிடுறேன் நானு லாஸ்டா பல இடத்துல கண்டுபிடிச்சு பத்து வருஷமா தேடியும் இன்னும் கிடைக்கல அப்புறம் லாஸ்டா என் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட கேட்டேன் எங்கதான் இருக்குது அந்த மூலிகை அப்படின்னா அது இமயமலையில இருக்குது அந்த மூலிகை சொல்லி விட்டேன் பக்கத்துல இருக்கிற மூலிகை சொல்லு பக்கத்துல இருக்கிற மூலிகை சொன்னா என்ன சீப்பா நினைச்சிடுவாங்க கிடைக்காத மூலிகை சொல்லாதான் பத்து வருஷமா என்ன ஞாபகம் என் குருநாதர் ஒரு மூலிகை சொன்னாருங்க அது கிடைக்கவே இல்லைங்க பத்து வருஷமா தேடிங்கன்னு என்னை பத்தி பேசினே இருக்கிறாரு பாருங்க எப்படி இருக்கிறாங்க பாருங்க இந்த உலகத்துல ஒரு கிடைக்காத மூலிகை போய் சொல்லி ஒரு பத்து வருஷமா ஒரு மனுஷனை சுத்த விடலாம தப்பு இல்ல அது இது மாதிரி எல்லாம் மனுஷர்கள் இருக்காங்க அதனால தான் நான் என்ன சொல்லி குத்தேன் உங்க வீட்டு பக்கத்திலேயே இருக்கிறத சொல்லி குத்துக்கிறேன் நான் கண்டிப்பா உங்களால செய்ய முடியும் இது மாதிரி செய்யல நான் செய்யறதுல இப்ப அவர் செஞ்ச மாதிரி செய்யறதுல உங்க அருகில் அது மேட் இட்லின்னு போட்டு பாருங்க பாஸ்கர் எப்படி பேசுகிறாரு கேளுங்க என் வீட்டுக்குள்ள என்ன மாதிரி சண்டைகள் இருந்தது ஏற்கனவே உங்களை பத்தி சொல்லிருக்கிறாரு பாஸ்கரைய சொல்லிருக்காங்க உங்களை பத்தி அந்த நீங்க விவசாயம் பண்றதெல்லாம் சொல்லிருக்கிறாரு கண்டிப்பா 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 கேக்குறோங்க ஐயா வேற யாரும் நன்றிங்க ஐயா நன்றிங்க உஷாமா விஜய் சங்கர் ஐயா கேள்விகள் இருந்தா கேக்கலாங்க ஐயா காகாபாய் அம்மா பெண்ட்ரல் விஸ்வநாதன் ஐயா கேள்விகள் இருந்தா கேக்கலாம் ஹலோ வணக்கம் ஐயா வணக்கம்மா உஷா அம்மா பேசுங்கம்மா அதற்கான விளக்கம் வந்து இன்னைக்கு அடைந்துட்டாரு பாரம்பரிய அதுல வந்து சிறப்பா ஐயா வருவாரு ஐயா தான் முதல் முதல் துவைக்க வச்சாரு அத வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி வச்சவரு இன்னைக்கு நல்லா போயிருக்கு அப்போ ஐயா சொன்னாரு கண்டிப்பா நான் அவன் வந்து பத்திரிக்கை எல்லாம் கொடுத்த அழைப்பு அமைச்சாரு போன் பண்ணி கூப்பிட்டாரு அந்த டைம் எனக்கு உடம்பு சரியில்லாம் போயிடுச்சு அதான் வந்து அதே மாதிரி இப்ப நீங்க சொன்னதால இப்போ நான் உண்மையை சொல்றேன் நீங்க ஐயா பக்கத்துல இருந்தால உங்க ஊர்ல பதிவு பண்ணுங்க என்னுடைய பசி உணவு படைப்பு அவசரமும் அதனுடைய திறப்பு விழால வந்து 
யார யார நான் பதிவு கல்வெட்டு போட்டிருக்கேன் ஆயிரம் வருஷம் ஆனாலும் சரி பத்தாயிரம் வருஷம் ஆனாலும் சரி நாலு பேர் பேர் அதுல இருக்கு நம்மாழ்வார் நெல் பேராமன் ஐயா சுபாஷ் பாலகர் தமிழர் வேளாண்மை ஞானபிரகாஷ் ஐயா இவங்க நாலு பேரையும் பேர போட்டு திறப்பு விழா பண்ணிருக்கேன் என்னுடைய ஆசிரமம் திறப்பு விழாவில் வந்து ரெண்டே ரெண்டு பேர் படத்தை தான் வச்சேன் நம்மாழ்வார் படம் நெல் ஜெயராம் ஐயா எங்க அப்பா படத்தை கூட நான் வைக்கல பாருங்களேன் என்ன பெத்தாரு எங்க அப்பா படத்தை கூட வைக்க ஆனா நெல் ஜெயராமன் ஐயா படத்தை வச்சிருக்காரு காரணம் என்னன்னா பொது நலம் அவர்கிட்ட இன்னைக்கு அவரு நெல்லை பீட்டு எடுத்ததற்கு அவர் ஒரு முழுமை அவரு நம்மாழ்வாரோட நின்று நிறைவேற்றும் நலமோடு வாழ வேண்டும் என்று வாழ்ந்து காட்டியவர் நெல் ஜெயராமன் ஐயா வாழ்ந்துட்டு அந்த விதையை மீட்டு கையில கொடுத்துட்டு போயிட்டாரு என் கையில கொடுத்துட்டாரு நாங்க பொக்கீசம் ஆகிட்டோம் இதுக்கு மேல அதை விட மாட்டோம் நாங்க அதனால மனமார்ந்த நன்றி மகிழ்ச்சிமா பதிவு பண்ணுங்க ஐயா மூலிகை மகேந்திரன்ற ஒரு ஐயாவுக்கு வந்து கல்வெட்டு போட்டு ஆசிரமம் கட்டியிருக்காரு நெல் ஜெயராமன் ஐயா நம்மாழ்வா இருக்கும் ஆசிரமம் கட்டிருக்காரு சொல்லுங்கம்மா நன்றி மகிழ்ச்சிமா ஆமாங்க ஐயா இங்க கூட மே மாசம் வருஷம் வருஷம் நெல் திருவிழா வைப்பாங்க எங்க ஊர்ல ஆஹ் நல்லா சிறப்பா அவங்க ஐயாவோட ஞாபகமா வைப்பாங்க உங்களும் அவங்க பேர் ராமலிங்கம் ராமலிங்கம் சரிங்க சரி இங்க நெல்லுள்ள வருஷம் வருஷம் நிறைய பேர் வருவாங்க யா மே மாசம் இங்க ஒரு மண்டபத்துல வச்சிருப்பாங்க அரிசியுமே இங்க சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க சரி சரி சரிங்க சரிங்க நீங்க சொன்னோடனே எனக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருந்தது நம்ம ஊரு அவங்கள பத்தி பேசுறாங்க அப்படின்ட்டு கண்டிப்பா கண்டிப்பா நன்றி <laughs> 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 கேள்விகள்ளா சொல்லுங்க <laughs> நன்றி 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 நன்றி